প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সাংবাদিকতায় কোনটি জরুরি নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই রাউন্ড টেবিল বৈঠকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি সামিয়া রহমান এবং আমার সাথে আছেন যারা আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার সাথে আছেন ইমদাদুল হক মিলন কালের কণ্ঠের সম্পাদক এবং আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক তরুণ তরুণী শিক্ষার্থী যারা সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করছেন এবং যারা প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে যারা সাংবাদিকতা পড়ছেন তারা আসলে কতটা সাংবাদিকতা জানেন বা বোঝেন আবার যারা প্রাতিষ্ঠানিক আমরা যারা শিক্ষা নিয়ে এসছি বা বিভাগে আছি তারা অনেক সময় যারা বাইরে সাংবাদিকতা করছেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব আছে বলে অনেক সময় নাক শিক্ষানো একটা ভাব করে থাকি আসলে কোনটা জরুরি তা নিয়ে আজকের এই গোল টেবিল বৈঠক এবং আমি সবার কাছে চলে যাব শিক্ষার্থীদের কাছে চলে যাব কিন্তু তার আগে যদি ইন্দাদুল হক মিলন আপনি একটু কিছু বলতেন কোনটা আপনার কাছে মনে হয় আসলে বেশি জরুরি আসলে আমি প্রকৃত অর্থে খুব সাংবাদিকতার লোক নই এটা প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া ভালো আমি ঘটনাক্রমে এই পেশাটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছি যদিও আমার জীবনের প্রথম কাজই ছিল রোববার নামে একটি দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে আমি জুনিয়র রিপোর্টার হিসেবে জয়েন করেছিলাম এবং তখন আমার কাজটা ছিল যেহেতু আমি লেখালেখি করতাম ওই পত্রিকাটির সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কবি রফিক আজাদ তিনিও সাহিত্যেরই লোক তো আমাকে তিনি বলেছিলেন যে আমি ঘুরে ঘুরে যেন ঢাকা শহরের আশেপাশে যা আছে এগুলো দেখে দেখে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা লেখা লেখি লেখাটার নাম ছিল আশেপাশে তো আমি ঘুরে ঘুরে ঢাকা ঢা পুরান ঢাকা আর অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে প্রতি প্রতি সপ্তাহে একটা করে লেখা লিখতাম কিন্তু আমার প্রধান আকর্ষণটা ছিল সাহিত্যের প্রতি তো যেহেতু ওইভাবে কাজ করে 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 একটা জায়গায় তারপরে মাঝখানে কিছুদিন বিদেশের জীবন কিছুদিন সাহিত্যের জীবন আবার ঘুরে ফিরে এই জায়গাটায় আসা এবং ঘটনাক্রমে একটি বড় পত্রিকার সম্পাদক হয়ে ওঠা এই সবের পেছনে আসলে আমার সামিয়ার যেরকম সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পড়াশোনা থেকে শুরু করে একটা ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে আমার অভিজ্ঞতা ঠিক ওই পর্যায়ের নয় আমাকে যদি একটি সাহিত্যের ক্লাসে এইভাবে বসি দেওয়া হতো তাহলে আমি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম তো সাংবাদিকতার জায়গাগুলো নিয়ে সামিয়াই ভালো বলবেন কিন্তু আমি মিলন ভাই আপনার কি মনে হয় না যে এই যে একটা নাক শিক্ষানো ভঙ্গি বা দ্বন্দ্বটা কিন্তু সবসময় রয়েছে যারা প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক তারা বলেন যে সাংবাদিকতা থেকে পড়াশোনা করে তোমরা কি শিখছ আবার যারা যারা সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেছেন তারাও বলেন যে তাদের তো তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক যাদের এই শিক্ষক শিক্ষাটা নেই এই ধরনের দ্বন্দ্বটা তো আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনি নিজে যখন পত্রিকায় কাজ করেছেন আমি নিজে সেটা প্রতিনিয়ত অনুভব করি কিন্তু আমরা যদি আমাদের দেশের খুব বিখ্যাত সাংবাদিক এবং সম্পাদকদের কথা মনে করি তাহলে আমরা দেখব যে তাদের সেই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তোমাদের যে পর্যায়ে আছে সেই পর্যায়ে তাদের অনেকেরই ছিল না কিন্তু তারা সাংবাদিক হিসাবে একেবারে কিংবদন্তি হয়ে আছেন আমি যদি মানিক মিয়ার কথা বলি আমি যদি সন্তোষ গুপ্তের কথা বলি আমি যদি এ বি এম মুসার কথা বলি এরকম অনেকে অনেকের নাম আমি এই মুহূর্তে বলতে পারি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা ছিল না সেইভাবে সাংবাদিকতার শিক্ষাটা সেইভাবে ছিল না তারা প্র্যাকটিক্যাল জায়গা থেকে জিনিসগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেছেন একটা সংবাদপত্রের কি ভূমিকা হওয়া উচিত একজন সাংবাদিকের কি ভূমিকা হওয়া উচিত কোন বিষয়টিতে তিনি লিখবেন কোন অন্ধকার জগৎটার দিকে তিনি তাকাবেন কোন অন্ধকার জগৎটিকে তিনি আলোকিত করবেন এই চিন্তাটাই তাদের মধ্যে ছিল তো সেই অর্থে এখনও আমাদের গ্রামে গঞ্জে এবং ঢাকা শহরে অনেক অনেক পত্রিকাতে অনেক সাংবাদিক আছেন নবীন প্রবীণ আছেন অনেক অনেক নবীন আছেন যারা সেই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতা বিভাগে হয়তো পড়াশোনা করেননি আমাদের এই কাগজে অনেকে আছেন আমাদের কালের কণ্ঠে আছেন কিন্তু তাদের লেখালেখি বা তাদের চর্চার মধ্য দিয়ে তারা তারা যেই জায়গাটিতে পৌঁছেছেন সেখানে আমার মনে হয়েছে যে আসলে যদি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনাটার পাশাপাশি বাস্তব এবং প্রতি প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে আমরা ব্যাপারটিকে মিলে মিলাতে পারি বাস্তবতার সঙ্গে মিলাতে পারি চিন্তা চেতনাকে মানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যদি প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতাটাকে যুক্ত করতে পারি তাহলে এই জায়গাটা অনেক স্ট্রং হওয়ার কথা 
আমি আপনার কাছে আবারও আসছি কারণ ওরা যে বক্তব্য দিবে সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আপনার কাছে আমি আবারও আসব আপনি বলছেন দুটোর সমন্বয়ের ব্যাপার এবং সাংবাদিকতার যে টার্ম বা টেকনোলজি বা যে বিষয়গুলো ছিল যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু অনেক বদলে গেছে মিলন ভাই সে আগেকার প্রথাগত সাংবাদিকতা এখন নেই এখন নতুন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলতাম ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান এইচ একেবারে লিড শুরু করতে হবে সেই ধারণাটাও প্রায় পাল্টে গেছে আমি আমি এই জায়গাটি নিয়ে একটু কথা বলি আমরা যে অবস্থাটা সংবাদপত্রে দেখে আসছিলাম বিশেষ করে আমার ছেলেবেলা থেকে একটা বৃহত্তর সময় আমি যে অবস্থায় আমাদের সংবাদ সংবাদপত্রগুলোকে দেখে আসছি এরপরে এই ধারাটি কিন্তু বদলে গেল ধারাটি বদলে যাওয়ার মূলে একটি পত্রিকার ভূমিকা ছিল সেটি সেটির নাম ছিল আজকের কাগজ এখান থেকে দৈনিক পত্রিকা একটি নতুন দিকে মোর নেয় আর আরেকটি উদাহরণ আমি দিতে চাই এর পাশাপাশি এক সময় সাংবাদিকতা অনেকটাই সাহিত্য নির্ভর ছিল সাহিত্য নির্ভর ছিল এই কারণে আমি যদি আনন্দবাজার পত্রিকাটির কথা বলি আনন্দবাজারের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন এক সময় সন্তোষ কুমার ঘোষ নামে একজন বিখ্যাত লেখক তিনি প্রথম আনন্দবাজারের ভাষা রীতিটা বদলে দিলেন তিনি সাহিত্যের ভাষাটিকে সাংবাদিকতার মধ্যে যুক্ত করলেন তার ফলে যেটা হলো যে একজন পাঠক যখন সংবাদটি পড়ছে তার মধ্যে তিনি একটি সাহিত্যের রসও অনুভব করছেন কিন্তু এর পরবর্তীতে এই অবস্থাটি কিন্তু আর থাকেনি আমরা সংবাদকে শুধুমাত্র সংবাদের মধ্য দিয়ে আনার চেষ্টা করছি যে একেবারেই বাস্তব অবস্থাটির সঙ্গে আমরা কোনো রকমের বাহুল্য বর্জিত একটি ভাষার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র ঘটনাটি জানিয়ে দিতে চাই শুধুমাত্র সংবাদটি জানিয়ে দিতে চাই এইভাবে কিন্তু সাংবাদিকতার মোটটা অনেকখানি ঘুরে গেছে তো এখন এখন আবার সাংবাদিকতার ভাষাটা অনেকটা সাহিত্যের মধ্যে চলে আসছে সাহিত্যের মধ্যেও আমরা সাংবাদিকতার মতো একেবারে কাট কাট ভঙ্গিতে শুধুমাত্র ঘটনাটির বর্ণনা আমরা দেখতে পাই সুতরাং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যদি কাজটা করা যায় অবশ্যই একজন সাংবাদিককে তার সাহিত্যের বোত্রা থাকতে হবে তার ভাষার বোত্রা থাকতে হবে তার লেখার জায়গাটি পরিষ্কার থাকতে হবে এবং তিনি যা বলতে চান সেই জায়গাটিতে তাকে একেবারেই ক্লিয়ার থাকতে হবে যে আমি এই কথাটুকু আমার এই সংবাদের মধ্য দিয়ে আমি জানিয়ে দিতে চাই এই এই ইনফরমেশনটা আমি জানিয়ে দিতে চাই আমি মনে করি এটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার আমি আপনার কাছে আবারও আসবো একটু মোহাম্মদ আসাদ আসাদুজ্জামান আছেন আমাদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগেরই শিক্ষক আপনার তো পুরোটাই ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কি মনে হয় এই যে নাক শিক্ষানো ভাব একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব এগুলোকে কি মনে হয় আচ্ছা যে সার্জারি করে এখন ডাক্তারের যে ডাক্তারিটা করবে বা সার্জারিটা করবে সে তো শুধু অপারেশন করতে পারলেই হলো তাহলে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কি দরকার তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকারটা এই জন্য যে সে সার্জারি করার সময় কতটুকু কাটবে বা ভেনগুলো কেটে ফেলবে কি না বা অন্যান্য যে বিষয় থাকে সেগুলো যেমন তার জানার দরকার জানার জন্য যেমন তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা দরকার ঠিক একইভাবে সাংবাদিকতায় যেমন অভিজ্ঞতা দরকার হাতে কলমে শিক্ষাটা দরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটাও দরকার এই অর্থে যে একজন সাংবাদিক যখন সে কাজ শুরু করবে সে কাজ শুরু করার আগে বুঝবে যে তার অধিকারটা কতটুকু সে কোন পর্যায়ে পর্যন্ত যেতে পারে তথ্য সংগ্রহের জন্য কি সে বেডরুম পর্যন্ত যাবে না অফিস পর্যন্ত যেতে পারে কিংবা নিরপেক্ষতার প্রশ্নে যেখানে বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত সেখানেও কি সে নিরপেক্ষ থাকবে নাকি কোনো একটা পক্ষ গ্রহণ করবে আমরা যদি স্বাধীনতার কথা বলি যে তারা কি সংকটকালীন সময় স্বাধীনতার পক্ষে থাকবে না সেখানেও সে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার চর্চা করবে একইভাবে আমরা যদি দুই সালের কথা চিন্তা করি কিংবা কোনো একটা সংকটকালীন মুহূর্তের কথা চিন্তা করি যেমন দুই সালে বেশ কিছু পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনে এভাবে প্রচার করেছিল যে যারা ভোট দিচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের সময় বেশিরভাগ ভোটারই হিন্দু তো সেই সময় আমরা লক্ষ্য করলে যদি আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই যে দেখবো সেই সময় হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছিল বিভিন্ন তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা বিভিন্ন ওই তো আক্রমণ হচ্ছিল এখন সেই সময় আমি ওই নিউজটা করব কি না কিংবা সেই নিউজটা করলেও আমি কোন ফর্মেটে আসলে নিউজটা করবো মোহাম্মদ আসাদ জামান আপনি কি মনে করেন যে আমার সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুধুমাত্র আমাকে শিক্ষা দেবে যে সেই সময় মানে নীতি নৈতিকতা বা মরালিটির ব্যাপারটা আমি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিখবো না সেটা তো আপনি আপনার বাস্তব জগৎ থেকেও শিখতে পারেন এখন আপনি যদি সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা নেন বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকেন এই বিষয় সম্পর্কে আপনি আগেই সচেতন থাকতে পারবেন বা যেটা আপনি প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা মাঠ থেকে শিখতে ছিলেন সেটা আপনি আগে থেকে শিখতে পারবেন যেমন মিলন ভাই একটু আগে বলতেছিল যে এ বি এম মুসার কথা কিংবা বিখ্যাত সাংবাদিকদের কথা তারা যে গবেষণা করে পত্রিকাটাতে কোন ফর্মেটে চালানো উচিত তাদের যে গবেষণালব্ধ জ্ঞানটা তারা রেখে গেছে সেটা তো আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে অর্জন করতে পারবো সুতরাং তাদের যে জ্ঞানটা সেটা তো আমরা এখান থেকে পেতে পারি সেটা আমাদের নতুন করে আবার মাঠে কাজ করে শেখা লাগবে না 
না আমার এখানে কিছুটা দিমত আছে যদি আমি দিমতগুলো শোনার আগে আমি শিক্ষার্থীদের কাছে যাব আপনি বলছেন যে এবিএম মুসা বা আতাউস সামাদের কাজগুলো বা যাদের মানিক মিয়ার কাজগুলো আমরা আসলে বই পড়েই জানতে পারব বই পড়ে আসলে শিক্ষাটা আমাকে কতখানি কাজ করার ক্ষেত্রে আমাকে এগিয়ে নেয় সেখানে আমার প্রশ্ন আছে আমি জানলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট স্টোরি এভাবে করতে হয় কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি স্পটে না উপস্থিত হচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রতি গুলোগুলো ফেস না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আসলে জানবো কিভাবে আমি তো মুখে জানছি যে আমার সেন্সারশিপের ব্যাপার সেলফ সেন্সারশিপের ব্যাপার কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে এগুলো না ফেস করছি ততক্ষণ কিভাবে সম্ভব আমি একটু শিক্ষার্থীদের কাছে যাই যদি আপনি বলেন নামটি বলে বলুন আমি তানভীর কাছে আমি বলতে চাচ্ছি যে হ্যাঁ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজন তো আছে কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন আর কি যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর আপনাকে সেটা কভার করতে হবে নিউজ তো আপনি যখন যাবেন প্রতিকূলতা আপনাকে ফেস করতে হবে কিভাবে কি করতে হবে ওটা আপনি যে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি সেটা করবেন আমরা যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা পাবো আমাদের কাছে কিন্তু সাংবাদিকরা আসবেন শিক্ষক যারা আছেন তারা কিন্তু আমাদের কাছে এসে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো আসলে শেয়ার করবেন যে তারা যখন নিউজটা করতে গেছেন বা এরকম কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তখন তাদেরকে কি কি প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা আগে থেকে জানতে পারছি এবং এটা কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং পরবর্তীতে আমরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব সে সম্পর্কে আমাদের সাহায্য করছে কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আসলে আমরা কোনোভাবেই কম গুরুত্ব দিতে পারি না এবং এটা ছাড়া আসলে চলবে না আমার সহপাঠী তানভীর কাছে যেটা বললেন তার সঙ্গে আমি কিছুটা একমত পোষণ করি কিন্তু সম্পূর্ণ না প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের অবশ্যই দরকার আছে কিন্তু আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই স্পটে গিয়ে হাতে কলমে শিক্ষাটা অভিজ্ঞতাটা অর্জন না করব ততক্ষণ কিন্তু সেটা আমাদের পরিপূর্ণতা পাবে না আমি একটা রান্নার বইয়ে অনেক রান্না বান্নার কৌশল শিখতে পারি কিন্তু আমি যতক্ষণ চুলার কাছে না যাব ততক্ষণ কিন্তু আমরা কখনোই সেই রান্নাটা পরিপূর্ণভাবে শিখব না বা আমি মানে বইয়ে অনেক কৃষিকাজের থিওরি পড়তে পারি কিন্তু আমরা আমাকে সেই কৃষিকাজটা সম্পূর্ণভাবে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাকে হাতে কলমে অবশ্যই লাঙল ধরতে হবে আপনি মনে করছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রান্নার বই পড়ে রান্না শিখতে পারি কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি চুলাটা না জ্বালাচ্ছি যেমন অনেকের ক্ষেত্রে আমরা শুনেছি যারা রান্না জানে না পুডিংয়ের রেসিপি আছে আমি একটা মজার গল্প শুনেছিলাম পুডিংয়ের রেসিপি আছে সবই করেছে কিন্তু পুডিং আর জমাট বাড়ছে না তারপরে সে জিজ্ঞেস করলো কেন জমাট বাড়ছে না কারণ সে চুলাটা অন করার কথা বইয়ে লেখা নেই সেরকম ব্যাপার হয়ে যায় অনেক সময় প্রশ্নটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হাতে কলমে শিক্ষা এখন রান্না বান্নার কথা থেকেই বলি রান্নার বইতে আপনার সব রেসিপি দেওয়া থাকবে এবং সাথে লেখা থাকবে লবণটা লাগবে পরিমাণ মতো এখন হাতে কলমে যতক্ষণ আপনি রান্না করছেন কতটুকু লবণ দিলে লবণটা আসলে পরিমাণ মতো হবে সেটা আপনি শিখছেন না কিন্তু মূল রেসিপিটা কিন্তু থাকছে সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতে হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকখানি কমে আসে যদি আমরা আগে থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিখে আসি এখানে একটা ব্যাপার আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা আসলে কোন ধারায় চলছে এখনও কি আমরা পুরনো আমলের শিক্ষাটাকেই ধরে বসে আছি নাকি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে টেকনোলজির সাথে তাল মিলিয়ে আমরা শিক্ষাটাকেও আর একটু স্ট্যান্ডার্ডটা বৃদ্ধি করছি এখানে আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করি আপনারা প্রত্যেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষার্থী যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা বলছেন সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আসলে কতটা অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে দিচ্ছে কতটা জ্ঞান আপনাদেরকে দিচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা যদি বলতে চাই তাহলে আমি মনে করি যে যখন কোনো একটা কাজ শুরু করতে যাব সেই কাজের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু থিওরিটা জানা লাগবে যে রান্নার কথাটা হচ্ছিল যে আমি কতটুকু মরিচ দিলে সেটা বেশি জাল হয়ে যাবে না বা কতটুকু দিলে সেটা সুন্দরভাবে খাওয়া যাবে সেই বিষয়টা কিন্তু আমাকে সবার আগে জানতে হবে তারপরে আমার সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা হাতে কলমে তারপরে যাইতে হবে এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হাতে কলমে বিষয়টা যখন করেছি যে আপনারা যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাচ্ছেন সেটিকে আপনি মনে করছেন যে আপনাকে যথেষ্ট এই পাঁচ বছর বা ছয় বছরে যথেষ্ট আপনাকে অভিজ্ঞতা লব্ধ করে তুলছে আসলে যদি এইটা বলতে চাই তাহলে আমাদের দেশের যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তারা কিন্তু মানে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিকায়ন এখনও করতে পারেনি নিজেদেরকে এটার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের যে সোসিও ইকোনমিক স্ট্রাকচার আমাদের যে আমাদের স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলোকে সেভাবে অর্থ সহযোগিতা দিচ্ছে না আমরা চার বছর পাঁচ বছর ইউনিভার্সিটিতে হয়তো কাটাচ্ছি কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে জার্নালিজম পড়ানো হয় কেউ এভাবে বলতে পারবে না যে আমি বিশটা রিপোর্ট করেছি মাঠে গিয়ে উনি বলছেন যে আমাদের যে পাবলিক বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে তারা
ইউনিভার্সিটি তো আপনাদেরকে সাংবাদিক বানিয়ে দেবে না ইউনিভার্সিটি প্রতিটা বিষয়ে আপনাদেরকে বেসিক জ্ঞানটুকু দিবে প্রতিটা সাবজেক্টের সেই বেসিক জ্ঞানটুকু পাচ্ছেন কি না প্র্যাকটিক্যাল সহ সেখানে আমার প্রশ্ন আছে সেটিও কি আপনি পাচ্ছেন না বলে আপনি মনে করেন না না ন্যূনতম যে জ্ঞানটুকু থাকলে একজন মানুষ ভালো একজন সাংবাদিক নীতিনৈতিকতা সম্পন্ন সাংবাদিক হতে পারবে সেই সেই বিষয়গুলো তো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি অ্যানশিওর করছে এটার মধ্যে কোনোই সন্দেহ নাই কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানে প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী এখন আর দশ বছর আগের পৃথিবী নেই বা এখন যেটা আছে দশ বছর পরে সেটা থাকবে না আমরা যদি প্রযুক্তিকে অ্যাডাপ্ট না করতে পারি যেটা আমরা এখনো মনে হয় না করতে পারছি তাহলে আমার এখানে প্রশ্ন আছে আপনাদের কাছে আমি কথার মাঝখানে বারবার ইন্টারফেয়ার করি প্রযুক্তিকে আমরা যদি আসলে গ্রহণ করতে না পারি কিন্তু আপনারা যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বলি আপনাদের কোর্সে ক্যামেরা নিয়ে আপনারা পড়াশোনা করছেন আপনারা সাইবার জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করছেন আধুনিক প্রযুক্তির কোন বিষয়টা এখনও আপনাদের অজানা রয়ে গেছে আমার তো মনে হয় প্রতিটা কোর্সে আপনাদেরকে সেই সাপোর্টগুলো দেওয়া হয় যেহেতু আপনারা বলছেন যে শিক্ষাগত দিক থেকে আপনারা পিছিয়ে আছেন এখানে আমরা যখন এই গত সেমিস্টারে যখন নিউজ পেপার এডিটিং কোর্সটা পড়ছিলাম তখন কিন্তু আমাদের যে পেজ মেক আপ পেজ মেক আপটা কিন্তু আসলে আমাদের শেখার কথা ছিল কম্পিউটারে আমরা কিন্তু এখন ওই কাগজে ডামি শিট করে কিন্তু আমরা আর কোনো হাউজে যে কাজ করতে পারবো না এটা নিশ্চিত যথেষ্ট দক্ষ বলে আমার মনে হয় কারণ যেটা আপনি বলছেন এই কোর্সটা নাই কারণ আমি জানি তো আমি এই কোর্সটা আছে এবং এই কোর্সে প্রতিটা ছেলেমেয়ের এটা বাধ্যতামূলক কোর্স এটাও আমি জানি এবং এটাও জানি যে ক্লাসে অনেক ছেলেমেয়ে যদি পঁচাত্তর জন ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা যায় চল্লিশ জন ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকে যখন আমরা যেমন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি নিজেও ক্লাস ফাঁকি দিয়েছি প্রচুর আমি যদি ক্লাসই না করি এখা এটা সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী বা সব বিষয়ের সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের একটা বড় মানে অভিযোগ থাকে যখন আমরা ক্লাস করি না আমরা দোষটা চাপিয়ে দিই ডিপার্টমেন্টের উপর কোর্সের উপর ডামি শিটেও যদি শেখা হয় সেটি শিখতে অসুবিধাটা কোথায় ডামি শিটে একটা সময় তো এই দেশের সংবাদপত্র ডামি শিট করে আমাদের বড় বড় সম্পাদকরা বা বড় সাংবাদিকরা ডামি শিটেই পেজ মেক আপটা করতেন সেটি যদি তোমার জানা থাকে তারপরে তুমি যদি কম্পিউটারে করো সমস্যাটা কোথায় তোমার ওটা শিখতে অসুবিধা কি যে তুমি বললে যে তুমি ওটা যদি ডামি শিটে করো তারপর তাহলে তুমি জিনিসটা পারবে না বা কি প্রথমত আমাদের এখানে কম্পিউটারেই করানো হচ্ছে ডামিটা ওদের আগের পদ্ধতি হিসেবে দেখানো হচ্ছে দুটোই দেখানো হয় তার আগে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সিইও নইম নিজাম আপনার কাছে আসবো আমরা আলোচনাটা শুরু করে দিয়েছিলাম এবং এখানে কথা বলা হচ্ছিল যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হাতে কলমে অভিজ্ঞতা কোনটি জরুরি এখানে ছেলেমেয়েরা আবার প্রশ্ন তুলেছে যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের কথা তো তারা বলছে আবার এটাও প্রশ্ন তুলেছে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগুলোই ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না হয়তো শিক্ষকদের জ্ঞানের অভাবের কথাও বলেছে অথবা বলেছে যে আমাদের যদি এই কোর্সগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্টে আছে এবং প্রতিটা স্টুডেন্টের জন্য বাধ্যতামূলক তারপরেও বলছে যে এই বিষয়ে আসলে কম শেখানো হয় কি বলবেন নয় মিজাম আচ্ছা মানে বিষয়টা হলো আমরা দামি সিটে করতেছি ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন হাউসে কাজ করতে যাব কোনো হাউস কিন্তু আমাকে সে দামি সিট টেয়ার করতে দিবে না আমাকে বলবে আপনি আপনাকে আপনাকে কম্পিউটার দিচ্ছি আপনি এখানে কিন্তু এখানে আমি বারবার প্রশ্ন তুলছি আপনাদেরকে তো কম্পিউটারে শেখানো হচ্ছে আপনি কেন ডামি শিটের কথা বলছেন আমি পয়েন্ট আসছি যেখানে যেই ডিপার্টমেন্টে কম্পিউটারে শেখানো হয় সেখানে আপনি কেন ডামি শিটের কথা বলছেন তাহলে আমি যে বাকি সবার কাছে জানতে চাই কম্পিউটারে কি শেখানো হয় না এই বিভাগে কোর্সটা বাধ্যতামূলক আমরা কম্পিউটারে যেটা করছি সেটা হচ্ছে 94 এর একটা ল্যাব ভার্সন এটা কি কোনো হাউজে কি নাইনটি ফোরের ভাষণ দিয়ে আমাকে করতে দিবে কোয়ার্ক এক্সপ্রেসে নাইনটি ফোরের ভাষণ কি আমাকে বলবে সেটা আমরা করতেছি কোয়ার্ক ফোরে বলতে পারেন যে আমরা আধুনিক ভাবে নিজেকে প্রযুক্তিতে কিন্তু ডামি সিটে করা হচ্ছে সেটা কোথায় ঠিক একজাক্টলি আমি সেই পয়েন্টটাই রেজ করতে চাচ্ছিলাম যে আমরা প্রযুক্তির সাথে অ্যাডপ্ট করতে পারতেছি না নতুন বিষয়টাকে নিতে পারতেছি না আমার যদি কোয়ার্ক টেন দিয়ে করি তাহলে তো আমার কোনো অসুবিধা নেই আমরা তো সেটাও শিখতে রাজি কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো আমার মনে হয় না সেই ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ নজর দিচ্ছে আমি তো নেম নিজাম আপনার কাছে যেতে চাই আরেকটা কথা বলেনি আমি কিন্তু শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা বলতেছি না আমি বিশ্ববিদ্যালয় সব বিশ্ববিদ্যালয় কথা বলতেছি অনেক ধন্যবাদ সবাইকে
আমি বিলম্বে সহ মানে যতটুকু শুনলাম বিষয়ের বস্তুটার বস্তুর সুবিধা হলো আমার কাছে যেটি মনে হয় দুটি জরুরি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও লাগবে আবার বাস্তবতা ধারণাটাও থাকতো বাস্তবায়নের পার্টটাও যদি জানতে হয় বিশ্বের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আমার মেয়ে জার্নালিজম পড়ে ইউ ম্যাসে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস এম আসে ওর সঙ্গে তো আমার শেয়ার হয় অনেকগুলো বিষয় নিয়ে অনেক সময় সেও আমাকে বলে ও মাত্র সেকেন্ড ইয়ারে খুব বেশি দিনই হয়নি ওর এখন থার্ড আমি ওই বিষয় যেমন ও তার তিনটা সেমিস্টারের পরে এবারে তাকে ইউনিভার্সিটিকে বলা হলো তুমি চুজ আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য তুমি অন্য যে কোনো একটা দেশ বা কান্ট্রি বা আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটি চুজ করতে পারো তো স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ওর একটা সেমিস্টার করার জন্য স্পেন চলে গেল ইউনিভার্সিটি মালাগা তারপর ব্যাক করে ইউনিভার্সিটি চলে আসবে এপ্রিলে আমি ওর সঙ্গে যখন শেয়ার করছিলাম আমি ওখান থেকে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতার বাস্তবগুলো দিয়ে আপনাদের সঙ্গে একটু ইজি করার জন্য ও ইউনিভার্সিটির ওদের ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রতিদিন একটি সংবাদপত্র বের হয় আমি মিজোর স্কুল অফ জার্নালিজমে যে দেখেছিলাম ওখানে আমরা আমার সঙ্গে হাসতায়ন খুশি ছিলেন আমাদের নিউজ টোয়েন্টি ফোরের ঢাকা মিস্ট্রি জার্নালিজমের স্টুডেন্ট ছিল সে আমরা দুজন সেখানে দেখেছিলাম মিজোর স্কুল অফ জার্নালিজমে ওরা রেডিও আছে ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট আর জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট রেডিও আছে টেলিভিশন আছে নিউজ পেপার আছে তিনটা কিন্তু তারা প্রতিদিন বের করছে ওই স্টুডেন্ট রাইট আমি বের করছে ওরাই বের করছে আমার মেয়ে যে কাগজটা কাজ করে সপ্তাহে একদিন ওকে ছেড়ে দেওয়া হয় ও অ্যাস্টার নিউজ এডিটর হিসাবে ওখানে তার মানে একটা সবাই দায়িত্ব ওরা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সব কিছুর মধ্যে তো ওর বলে আজকে তোমার ডামি তোমাকে বের করতে হবে কাগজটি আবার ওকে একটা অ্যাসাইনমেন্টে পাঠিয়ে দাও যে অ্যাসাইনমেন্ট ইউনিভার্সিটি রিলেটেড না হয়তো একটা পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম হচ্ছে ওখানে ওটা সেই অ্যাসাইনমেন্টটা সে কভার করে এসে সে আবার কিন্তু ওখানে লিখছে এই অভিজ্ঞতা তারপরে সে যেটা বললো যে বাবা আমি একটা সেমিস্টার কিন্তু আমি অ্যাপ্লিকেশন করে রেখেছি ইউনিভার্সিটি আমাকে এরপরে ইয়ে করবো আমি বলি যে কী হলো বলে যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা অপশান আছে যেগুলো আমাদের বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাই সেটা হলো যে কোনো একটা মিডিয়া হাউজের সঙ্গে তার বলে যে আমি কোথায় বলছি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ওয়াশিংটন টাইমস আর ওয়াশিংটন পোস্ট নিউ ইয়র্ক টাইমস কিংবা বস্টন গ্লোব যে কোনো একটা কাগজে আমরা বা একটা টেলিভিশন হাউজে আমি একটা সেমিস্টার পুরো কাটিয়ে আসবো সরজমিন হাতে কলমে কাজ করে সে শুধু ওর নাম্বার থেকে অটো ভাবে যোগ হয়ে চলে আসবে পুরো সেমিস্টার ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার জানা মতো আমরা আমি এটা নতুন যুক্ত হয়েছে আচ্ছা আমার আমি এই পর্যন্ত আমার গত আমি দেখেছিলাম ওরা তিন মাস আমাদের এখানে একটা ইন্টার্নশিপ করার জন্য দু তিনজন স্টুডেন্ট আসে খুব মাইনর টাইম এটা খুব অল্প সময়ের জন্য পাঠানো হয় এবং এটা ওখানে যেভাবে যেভাবে ওদেরকে পুরোপুরিভাবে তৈরি করা হয় এখানে ওরা আসে নির্দিষ্ট সময় একটু ডেস্ক বা ওভাবে কাজ করে চলে যায় যেভাবে বাস্তবিকভাবে আমার কাছে মানে পুরো সময়টা আসে সেটা আসে আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা আমরা পাইনি আপনি ধরো ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিস্টেমে আসে বা আদার্স প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো আমি থাকতে পারে বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা পুরো একদম একটা স্টুডেন্ট ফুল টাইম একটা সেমিস্টার কন্টিনিউ করে আসাটা এটা আমার মনে হয় যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি নাই আমি যেটা ফুল সেমিস্টার আছে ফুল সেমিস্টার তিন মাসের একটা ফুল সেমিস্টার কন্টিনিউ করতে হয় এটা মার্কিং করা হয় আচ্ছা এটা কতটা মিডিয়া হাউসগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা থাকলে খুবই ভালো এই ডিপার্টমেন্ট এবং এই নিউজ 24 এ এখানে ইন্টার্ন হিসেবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছেলেমেরা কাজ করছে গত তিন মাস ধরে এটা এটা খুব ভালো এটা ইন্টার্নতে আমার পুরো টাইম ওখানে ওরা ইন্টার্ন ইন্টার্ন হিসেবে যদি এটা ইয়ে করে থাকে যুক্ত করে থাকে অনেক পদক্ষেপ ইন্টার্নে আমি তো পেয়েছিলাম ধরুন আমি ভোরে কাগজ যখন ছিলাম 93 তে আমাদের যে লাবণ্য এখন কাজ করছে বা পার্লামেন্টে তখন সে তিন মাসের জন্য আমাদের সঙ্গে ইন্টারনি করে গেছিলো আমি ওটা দেখেছিলাম বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল যেভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ কাগজ বা তৈরি করার জন্য বা একটা পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন তৈরি করার জন্য বা একটা পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন সরজমিন কাজ করার জন্য সেইভাবে আমাদের কোনো মিডিয়া হাউসের সঙ্গে ওইখানে ওই ইউনিভার্সিটিগুলোর সঙ্গে মিডিয়া হাউসগুলোর অ্যাক্সেস করছি আমি এগ্রিমেন্ট আছে এগ্রিমেন্ট আছে বাট আমার জানা মতো আমি যে কটা মিডিয়া হাউসে দায়িত্ব পালন করছিলাম কোনো ইউনিভার্সিটি রিকোয়েস্ট করে চিঠি পাঠায় আমি দুজনকে পাঠালাম দুজনকে পাঠালাম বা তিনজনকে পাঠালাম ওরা এতটা আমাদের নেই আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতো ইচ্ছা করলে একটা রেডিও বা একটা টেলিভিশন বা একটা মিডিয়া প্রতিদিন একটা সংবাদপত্র বের করা কোনো জানালে যেমন কঠিন কিছু বলে আমি মনে করি না কারণ এটাতেও একটা স্টুডেন্ট যতটা সরজমিন বাস্তবিক অভিজ্ঞতাটা পাবে দুই মাসে একটা বা তিন মাসে একটা অনিয়মিতভাবে
ধানমন্ডির একটা ইউনিভার্সিটি ওই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ওরা নিজেরাই পত্রিকা বা একটা রেডিও করার চেষ্টা করছে ইউ ল্যাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাই একটা ক্যামেরা ঠিক করার জন্য সেই ফান্ড টুকু পাই না আমি একটু যোগ করছি একটা মিনিট একটা মিনিট আমার কাছে মনে হয় পাবলিক ইউনিভার্সিটি হিসাবে ঢাকা বাংলাদেশ সবচেয়ে সেরা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আপনাদের মতো শিক্ষকরা আমার কাছে মনে হয় যেটা গভর্নমেন্টের সঙ্গে এডুকেশন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটা দাবি করা উচিত যে আমার এই ইউনিভার্সিটি থেকে আমার স্টুডেন্টগুলো সেরাভাবে বেরিয়ে যাবে যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে একটা স্টুডেন্টকে নেব আমি যোগ করছি যখন আমি ধরেন একটা আমি মিডিয়া হাউসে আমরা যখন সবসময় একটু পায়োরিটি রাখার চেষ্টা করি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হলে আমরা সব মিডিয়া হাউসে কম বেশি পায়োরিটি দিয়ে থাকে আমার যত আমি নিজে আমার নিজে থেকে শুরু করে অন্যদেরকেও বলছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু দাঁড়ায় আমরা যখন চিন্তা করি যে এই ছেলেটা আসার পর অনেক অনেক বেশি দিতে পারবে যদি আরও বেশি আরও বেশি হাতে কলমে শেখানোর ব্যবসাটা থাকে থিওরিটিক্যাল পার্ট অবশ্যই থাকবে গ্রামার তো থাকতেই হবে গ্রামাটিক্যাল পার্টটার সঙ্গে যখন যুক্ত হবে একদম সরজমিন বাস্তবানের অভিজ্ঞতাগুলো অনেক বেশি ফিউচার মিডি আমাদের মিডিয়া হাউসগুলো উপকৃত হবে আমাদের তাহলে অনেকগুলো কোর্স করানো এই করানো পরে বেরিয়ে আসা একটা যেরকম একটা থিঙ্কিং থাকে অনেক সময় তাকে আবার নতুন করে ট্রেন করে শুরু করতে হয় আপনার ধরেন একটা জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট পাস করার পর আপনি কিন্তু আমি এক্সাম্পল আসতেছি আমরা নিউজ টোয়েন্টি ফোর যখন নিতে গেলাম আপনি কিন্তু তিন মাস আবার ট্রেনিং করাতে হচ্ছে ওই জায়গাগুলো কমে যাবে না আমি একটু কথা বলি আমি একটু কথা বলি আমি একটু কথা বলি আমাদের ডিপার্টমেন্টেও মিডিয়া ল্যাব আছে তারপরে কম্পিউটার ল্যাব আছে এবং সেখানে আমরা ছেলে মেয়েদের হাতে কলমে রিপোর্টিং করাই ক্যামেরা দিয়ে হাতে কলমে তারা এডিটিং করে ডকুমেন্ট্রি করে সবই করে যেখানে আমাদের নিজেদেরই ফান্ডের এত অভাব আমাদের মাথার উপর ফ্যান চলে না আমাদের ডিপার্টমেন্টের ভিডিও কমিউনিকেশনের ক্যামেরা এবং প্যানেল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে একটা কোর্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমি আমার ব্যক্তিগত দুই লাখ টাকা দিয়ে ওটা কিনে অ্যাড করলাম সেটা কতজনের পক্ষে সম্ভব হয় যেখানে আমাদের এত ফান্ড ক্রাইসিস দুই লাখের টাকার জন্য কোর্সই পুরো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা প্র্যাকটিক্যাল কোর্স আমাকে দিতে হয়েছে সেখানে আমি কি করে এক্সপেক্ট করব যে আমি একটা স্টুডিও খুলবো একটা স্টুডিও খুলতেও বাজেট বাজেটের ব্যাপার আছে ডিটিপি আমরা করেছি আপডেট ভার্সানটা হয়নি সব কিছুর জন্য বাজেট আছে আমাদেরকে হয়তো ডেনিস এম্বাসি একটা ফান্ড দিয়ে গেল দিল তো দিল আর নাই ওই ক্যামেরার তো আমার মেনটেন্যান্সের প্রয়োজন হয় আমার কার্ডও কিনতে হয় আমার কার্ড কেনার পয়সা নেই আমার কম্পিউটার মেনটেন্যান্সের পয়সা নেই সেই ফান্ডগুলো আসবে কোথ থেকে যেটি ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা বরাদ্দ পাই সেটা এতই সামান্য যে সেটি দিয়ে আসলে সম্ভব হয় না পাবলিক ইউনিভার্সিটি তোমাদের বেতন কত পঁচিশ টাকা পঁচিশ টাকা দিয়ে আমরা আর কতটুকু দিতে পারি গভর্নমেন্ট কতটুকু আর ভর্তু কিনে নাম এটার নাম পাবলিক ইউনিভার্সিটি এক মিনিট এটার নাম হলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি গভর্নমেন্ট এখানে দেবে গভর্নমেন্ট এখানে দেবে কিন্তু আমাদের ফান্ডের কর্তৃপক্ষ এখানে নজর দেবে এটা আমরা এটাই দিতে প্রত্যাশা করবো আচ্ছা আমি যদি আপনাদের সাথে একটু যোগ করি যে আপনি বলছিলেন যে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ তারপরে বিভিন্ন হাউসে ইন্টার্নশিপ করার যে বিষয়টা আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন ছাত্র ছিলাম আমি অল্প কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র হিসেবে বের হয়েছে এবং অলরেডি শিক্ষকতায় যোগ করে যোগদান দিয়েছি তো এখন আমি বলতে পারি যে আমি তো আমার স্যাররা যারা বাংলাদেশের বড় বড় সাংবাদিক তারা যেমন আমাকে ক্লাসরুমে শিক্ষা দিয়েছে তাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ শেয়ার করেছে আবার একই সাথে আমাকে শিখিয়ে যখন নিউজ গ্যাদারিং অ্যান্ড রাইটিং কোর্স আমাকে শেখালো কীভাবে নিউজটা গ্যাদার করতে হয় আমাকে বললো যাও এবার ঢাকা মেডিকেল থেকে রিপোর্ট করে আসো বঙ্গবন্ধু মেডিকেল নিয়ে রিপোর্ট করে আসো আমি রিপোর্ট করে আসছি আমার খাতা সে মূল্যায়ন করছে দেখছে রিপোর্ট দেখছে ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে এটা আমার ফার্স্ট ওখান থেকে আমার ওরিয়েন্টেশনটা শুরু হচ্ছে থিওরিটিক্যাল নলেজের পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা আবার ব্রডকাস্ট জার্নালিজমে ম্যাডাম নিজেই পড়ায় সেখানে তারা ডকুমেন্টারি তৈরি করছে নিউজ তৈরি করছে এবং অষ্টম সেমিস্টারে যেটা এসে ফুল একটা সেমিস্টার ফুল একটা সেমিস্টার তাদেরকে কিছু কিছু অংশ যেমন হ্যাঁ ক্যামেরা তো থাকেই যে ষাট জন স্টুডেন্ট তো আমাদের তিরিশ জন কিংবা পঁয়ত্রিশ জন হয়তো ইন্টার্নশিপের জন্য চলে আসে বাকিগুলা গবেষণার জন্য তাই তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন স্টুডেন্টকে তো পুরো ছয় মাসের জন্য হাউসগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে তারা ছয় মাস সেখানে ফুল টাইম হিসাবেই কাজ করে যেহেতু সেখানে তাদের আরও ক্লাসের ব্যাপার স্যাপার থাকে এই জন্য হয়তো ফুল টাইম জার্নালিস্ট যেভাবে টোয়েন্টি ফোর সার সার্ভিস দেয় সেভাবে তাদের দেওয়া সম্ভব হয় না তো আমি তো এখানে থিওরিটিক্যাল নলেজ আমার ছেলে মেয়েদের নিশ্চিত করছি আবার প্র্যাকটিক্যাল নলেজের জন্য আমি নিজেই মাঠে পাঠাচ্ছি রিপোর্ট করার জন্য এবং সেটার উপর তাদের মার্কিং হচ্ছে সেখানে তারা ভালো করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এবং ফাইনালি হাউসের পরিবেশটা দেওয়ার জন্য
কিন্তু আমরা তো ছয় মাসের জন্য পাঠাচ্ছি কিন্তু আমরা প্রতিটি হাউসে পাঠাচ্ছি এবং পাঠাচ্ছি এই বেসিসে যখন স্টুডেন্টরা তারা अप्लाई করে যে আমরা ওই হাউসের সাথে থাকতে চাই দেখা যায় যে স্টুডেন্টরা যে হাউসের সাথে অলরেডি ওরা আমাদের বেশিরভাগ স্টুডেন্টই আসলে স্টুডেন্ট অবস্থায় তারা বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের সাথে জড়িত হয়ে যায় যে হাউসে ওরা কাজ করে সেই হাউসে যে হাউসে কাজ করে ওখানেই তারা ইন্টার্ন করতে চায় ছয় মাস কিন্তু ছয় মাস ইন্টার্নশিপের জন্য কিন্তু অনেক সময় বলে আমার মনে হয় যদি ছয় মাস না আমি আমার কাগজে এই পর্যন্ত তিন চারজন করেছে কিন্তু ছ মাস কাউকে আমি পাইনি দু হাজার এক সাল থেকে এই পর্যন্ত আমার গত আঠারো বছর আমি এর আগে ধরে নিলাম একদম রেসপন্সিবল জব জায়গাটা করতে গিয়ে আমি আজ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য কোনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাইনি হ্যাঁ আমরা যেটি পাই আমি একটু যোগ করছি একটা মিনিট আমরা যেটি পাই আমরা সেটি হলো যে আমরা আমাদের ভালো করসপন্ডেন্টগুলো পাই যাদেরকে পরে আমরা অপরচুনিটি দিই হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি যখন একটা ছেলে যা আমরা চাই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হোক রাজশাহী ইউনিভার্সিটি হোক চিরাং ইউনিভার্সিটি হোক জগন্নাথ হোক আমার যেই বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার কাজ করবে সেই জন্য জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের মাস্ট হয় এবং ওরা কিন্তু চমৎকার করছে খুবই ভালো করছে পরবর্তী আমরা যখন তাদেরকে আমাদের সঙ্গে আবার ইনক্লুড করে নিয়ে আমাদের অফিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়ে আসি অসাধারণ করছে আমি একদম আমি যা এখনই আমি বলি আমাদের বাংলাদেশ প্রতিদিনে ফরাদ যে ছেলেটি কাজ করছে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের ও তো দুর্দান্ত একটা রিপোর্টার ও আমাকে ওদিন আসলো যে যে ভাইয়া আমি তো টিচার হবো কোথায় করলো আমি জাহাঙ্গীরনগর অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এবং তোমার জন্য কিন্তু আমার কাগজের অপরচুনিটি থেকে গেল তুমি কিন্তু যদি এখানে জয়েন করতে চাও করবে এবং আমি আরেকটি যোগ করছি আমার বাংলাদেশ প্রতিদিনে আমরা শুরু থেকে যে কয়জন আমাদের করসপন্ডেন্ট ছিল তাদের জন্য অপরচুনিটি ছিল যে তুমি পার্স জব করার ক্ষেত্রে তোমার জন্য তোমার কাগজটা তোমাকে স্টাফ করে নিয়ে নেবে যেদিন তোমার পড়াশোনা শেষ এসে বলবা যে আমি আর ইউনিভার্সিটি কসপেন্ট আমি স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করবো সেটা তোমাকে অপরচুনিটি দেওয়া হবে দেওয়া হবে এই কারণে যে আমরা বিশ্বাস করি যে জার্নালিজমের স্টুডেন্টরা একটা আস্থার জায়গাতে রাখা আমরা যারা আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত যে এই ছেলেটি বা এই মেয়েটি আসতে ভালো করতে পারবে এবং একটা নতুন ছেলে একটা নতুন মেয়ে যেভাবে ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করে যেভাবে একটা প্রচণ্ড পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে থাকার চেষ্টা করে আর গ্রামারটুকু জানা থাকলে আর বাস্তবানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহজবোধ হয় হ্যাঁ নয়ম মিজাম আসলে আমাদের বিভাগে অনেক আগে থেকে এই ইন্টার্ন প্রোগ্রামটা চালু আছে প্রথম দিকে ছিল না আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা এই সুযোগটা পাইনি বহু পরে এসে আমরা এটা ইনক্লুড করেছি আমি নিজে বিভাগে শিক্ষক হওয়ার পর আমি জোর করে একাডেমিক কমিটিতে বলেছি যে মানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া সম্পর্কে জানানোর জন্য তাদেরকে এই কোর্সগুলো চালু করতে হবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রিপোর্টিং শিখতে হবে হয়তো আমাদের বিভাগে বেশিরভাগই তখন ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড না তাত্ত্বিক শিক্ষা সেই জন্য তারা বুঝেনি পরবর্তীতে যুগের প্রয়োজনে আমরা কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছি প্রতি মুহূর্তে যুগের প্রয়োজনে আমরা চেষ্টা করছি আপডেট হতে কিন্তু আমাদের ফান্ড এত ক্রাইসিস থাকে সবসময় একটা সামান্য কার্ডের জন্য আমাদের মানে একটা কোর্স বন্ধ হয়ে যায় সামান্য কার্ডের জন্য কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায় তখন আমাদের করার কিছু উপায় থাকে না যেমন আমি ভিডিও কমিউনিকেশন কোর্সের কথা বলি সেখানে মানে ক্যামেরাগুলো নষ্ট হতে হতে সামিয়া রহমান আছেন উনি যে দিবেন হ্যাঁ আমি তখন দিতে থাকব ক্যামেরা নষ্ট হতে হতে একটা ক্যামেরা চলে গেছিল আমি কি করে একটা ক্যামেরা দিয়ে পঁয়ষট্টি জন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পড়াবো যে যখন একটা ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেল আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনাদের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে গেছি যে ফান্ডের জন্য পয়সা কেউ দেয় না তারপরে বাইরে থেকে আমরা বহু কষ্টে জোগাড় করে এবার বোধহয় তিনটা ক্যামেরা পেয়েছি সেই তিনটা ক্যামেরা দিয়ে আমরা এখন পঁচিশ জন ছেলেমেয়েকে হয়তো শিখাতে পারবো আমি একটু স্টুডেন্টদের কাছেও যেতে চাই ম্যাম নইম স্যার যেটা বলছিলেন আর কি আমেরিকার সোশি ইকোনমিক এক অবস্থা একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন তো ওখানে কথা ছিল যে ইউনিভার্সিটির সাথে অন্যান্য যে পত্রিকাগুলো ওদের আছে ওয়াশিংটন পোস্ট বা নিউ ইয়র্ক টাইমস ওখানে যে একটা সেমিস্টার হচ্ছে গিয়ে তারা কাটায় তো এখন আপনারা যারা মিডিয়া হাউসের সিইও আছেন তারা যদি আমাদের সাথে কোলাবরেশন করে আমাদের একটা সুযোগ করে দেন যে আমরাও একটা সেমিস্টার আপনাদের সাথে কাটাতে পারবো তাহলে কিন্তু রেগুলার ট্রেনিং চার্জে দরকার হয় তিন মাসের আমরা পড়ে আসার পরও সেটা কিন্তু আর প্রয়োজন হয় না আপনার যদি ব্যবস্থাটা করে দেন তাহলে কিন্তু সবার জন্যই ভালো হচ্ছে আগে বলেছিলাম যখন আমাদের কাছে যে চিঠিগুলো আসে যে একটা ছেলে বা একটা কিছু স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অন্য ইনক্লুডিং এখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান করে পাঠানো হয় আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্রুভ করে দিচ্ছি আমাদের কখনও আমরা এবং আমি এখন বলছি যদি ডিপার্টমেন্ট আমাদের সঙ্গে কোনো একদম কোলাবরেশন করতে চায় অবশ্যই ওয়েলকাম আমরা এখন অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিদিন কালের বাংলাদেশ প্রতিদিন না আমাদের ইস্টার্স ইস্টার্স মিডিয়া গ্রুপ আমি যোগ করে দিচ্ছি ইস্টার্স
পুরো প্রক্রিয়ার সাথে আনা উচিত আমাদের এখানে আমরা আতাউ সামাদ স্যার বা এ বি এম মুসা স্যারের কথা শুনলাম কিন্তু আমরা অনেকেরই নাম জানি যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছেন সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে যারা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সংস্কৃতি পাল্টিয়ে দিয়েছে আমরা নাইম স্যারের কথা বলতে পারি বা আশফাক মনি স্যার সামিয়া ম্যাম নিজে তো এটাই বলতে চাই যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটা একটা ছাত্র যখন একটা বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে তার যতটা আনন থাকে সেক্ষেত্রে তার জন্য পরবর্তীতে গণমাধ্যম যে জগতে কাজ করাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এবং অনেকে আছেন যারা মানে এই পুরো সংস্কৃতির বাইরে থেকে উঠে আসে তারা অনেক কষ্ট করে উঠে আসে কিন্তু দেখা যায় যে তারা এই উদ্যোগটা নিজ তাগিদটা সবার মধ্যে থাকে না আমাদের মধ্যে যেহেতু এই সংস্কৃতিটা চর্চা হচ্ছে সাংবাদিকতা ছাত্রদের মধ্যে এবং এখনও অনেক বেশি জনশক্তি দরকার সব মিডিয়া হাউসগুলোতে দক্ষ তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে মিডিয়া হাউসগুলোরও দায় দায়বদ্ধতা আছে বাংলাদেশের যে এখন মূলধারা মানে প্রধান গণমাধ্যমগুলো আছে তারা যখন তাদের লোকবল নিয়োগ করে তখন সেই ক্যান্ডিডেটের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তার যোগ্যতা কতটুকু বা তার রেজাল্ট কতটুকু এটাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয় কারণ আমি নিজেও পড়াশোনার পাশাপাশি একটি একটি প্রধান গণমাধ্যমে কাজ করছি তো সেখানে বলা হয় যে আমাদের তো এত সিরিয়াস স্টুডেন্টের দরকার নেই মানে এত পড়াশোনার তো প্রয়োজন নেই এমন কি দেখ বলা যায় যে যখন সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলে তখনও পরীক্ষার সময়েও তারা মানে ছুটি বা কোনো ছাড় দিতে চায় না এবং সেখানে যখন সিভি জমা দেওয়া হয় সেখানেও আমার মনে হয় যে তার সে তার রেজাল্ট কত কীরকম এগুলোর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না আমার কাছে মনে হয় যে এটা সহজবদ্ধ প্রথমত হলো আমরাও গণমাধ্যম আগের জায়গাগুলো তো নেই এখন আমার মানে আমি যার সঙ্গে সংসার করি তিনিও কিন্তু জানেন যেমন স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি যোগ করছে এই মানে এটা অন্য কারণে বললাম ব্যক্তিগত যদি এখন আমরা যখন লোক নিয়োগ করি আমরা কিন্তু প্রথম প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি একটা ছেলে বা একটা মেয়েকে যে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে আমরা প্রথম প্রায়োরিটি থাকে আমাদের কাছে দ্বিতীয়ত এরপর আমরা ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট বা সায়েন্স আদার ডিপার্টমেন্টগুলো আমরা ই করি আমরা যখন আমি এক্সাম্পল বলছি উনি একটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আমাদের নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবং পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়োগ প্রক্রিয়াতে সামিয়া রহমান নিজে ইনভলভ ছিলেন তখন আমরা যখন আমরা যখন একটা অ্যাপ্লিকেশান কল করলাম আমরা অ্যাপ্লিকেশানগুলো কল করার পর আমরা দেখলাম যে অ্যাভারেজ প্রথম পার্টে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশান কম ছিল তখন আমি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এমন ইউনিভার্সিটিগুলো গিয়ে একটা নোটিস ঝুলে দিয়ে আসো প্রথমত ঢাকা ইউনিভার্সিটি দাও পরে আদার্স ইউনিভার্সিটিগুলো দাও উনি কিন্তু এটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে আমি বলছি এবং এখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে টেকনোলজির এই যোগে প্রাতিষ্ঠানিক এবং রেজাল্টকে সবচেয়ে বেশি আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি আমি একটা এক্সাম্পল বললাম কারণ উনি তো আমার অন্যটা তো আমাদের ছিল না একটা তো উনি সরাসরি নিজে উনি যাচাই বাছাই করেছেন সিবিগুলো উনি যাচাই বাছাই করছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর আমি তোমাদের সবাই সামনেই বলছি উনি নিজে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের ওনারা যেটা চেষ্টা করেন এটা সত্যি কথা কারণ আমি আগে অন্যান্য মিডিয়া হাউসে ছিলাম এই কথাটাও সত্যি ও যেটা বলেছে অনেক মিডিয়া হাউস বলে যে আমাদের দরকার হচ্ছে এখানকার এমপ্লয় আমরা অত ভালো অনেক অনেকে বলে থাকি অনেক মিডিয়া হাউস কিন্তু আমার ধারণা এই কনসেপ্টও চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার সারা জীবনে আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার রেজাল্ট আমাকে সবসময় আমি আর একটু যোগ করছি মূলধারার কাগজগুলো আমি একটু বলছি মূলধারার কাগজ এবং টেলিভিশন যারা মূলধারা আমি বলছি এই কারণে যখন প্রথম আলো ডেলি স্টার তুমি যেতে পারো আমাদের স্টার্স মিডিয়া গ্রুপ আসতে পারো তোমরা কিংবা আমি যুগান্তর সমকাল সবগুলো কাগজ যারা মানে মূল মানে ভালো প্রপারলি অষ্টম ওয়েস বোর্ডে বেতন দিয়ে থাকে অষ্টম ওয়েস বোর্ডগুলো ইমপ্লিমেন্ট করে থাকে স্টাফ সবাই চাওয়া পার হিসাবগুলো মেলানোর ক্ষেত্রে মানুষের একজন জবের ক্রাইটেরিয়াগুলো পূর্ণাঙ্গ পরে পূরণ করে থাকে তারা সবাই কিন্তু এখন অ্যাকাডেমিক বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে দেখে একই সঙ্গে তার রেজাল্টটাকে দেখে এবং আমি একদম বলছি এখন কিন্তু সবাই কিন্তু জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট প্রায়োরিটি দেওয়ার পরে ইংলিশ পরে আগে একটা সময় ছিল ইংলিশ ডিপার্টমেন্টকে প্রায়োরিটি দেওয়া হতো এখন জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টকে প্রায়োরিটি দিয়ে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলো পরে দেখা হয় অর্জন করলে এই অভিজ্ঞতা এটা একটু জানা দরকার আমি আমার ধারণা আমি তোমাকে চিনি হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনি তুমি কি কালের কণ্ঠে কাজ করেছো কিছুদিন আমার খুব জানার ইচ্ছে যে একটি ভালো বা একটা ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করা ছেলে তার সেবি সেভাবে দেখবে না সেটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তো কোথাও হওয়ার এটার কোনো কারণ নেই আমা আমাদের কাছে যদি কোনো ছেলে আসে আমরা প্রথমেই তো প্রায়োরিটি দেবো যে তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট এটা জানার পরে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ইস্ট ওয়ে
और सब चाहे बस गुरुत्व दिए थी प्रतिष्ठानगुलो के लोक नियोग करते जाकर मिशी जार्नलिजम स्टूडेंट खूब कम पाई क्योंकि एट आटो बतगुल मानस के पावर करें बी खूब कम पाव जाए ढाका मिशी जार्नलिजम डिपार्टमेंटगुल्लो के अतीते निज़ टोटी फोर क्षेत्र वही समय उन्नी छें उन्नी जाचाई पास क्योंकि उना के ढाई मिशी ढाका मिशी हमारे से पायरिटी तर आदार्स पब्लिक एंड यूनिवर्सिटी मध्य जार्नलिजम डिपार्टमेंट एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट पायरिटी रखें तर आदार्स डिपार्टमेंटगुल्लो अपना नीन असुविधा नहीं शेष कर एक मिनटे एख कायरिटर क्षेत्र में आदार्स क्षेत्र में जरा प्रक्रियार संगे संश्लिष्ट क्योंकि अनेक बेसि गुरुत्व देवा शुद्ध बी कैक दिन आगे अनल लोक निब আমরা কিন্তু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়েছি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট পাইনি সেটা হচ্ছে আমি সাফায়েত হোসেন আমি দুর্জয়ের সাথে একমত হই কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিষয়টা হয় চুল কাটতে কাটতে হয়তো একসময় খুব ভালো চুল কাটা লোক হয়ে যাওয়া যায় কিন্তু যদি ওই সেলুনে এসে কে প্রশ্ন করে আমার চুল পড়ে যাচ্ছে বা আমার চুলের গোড়া খুব দুর্বল হয়ে গেছে আমার কি করতে হবে আমাকে কি করতে হবে তখন হয়তো যে চুল কাটতে কাটতে অভিজ্ঞ হয়েছে সে খুব ভালো কোনো पथ ना बोलते परे क्यों जे चूलर ऊपर पढ़ाशुनो कर पीएचडी को इसे चूल काटते बस से हतो नतून एक समाधान दे नतून चूलर जो नतून को पैटेंट पेटेंट तैरि कर जेटा शुद्ध पीएचडी पढ़े आसा लोकर पक्षे सम्भव हतो काटते काटते अभिज्ञ हवा लोकर पक्षे सम्भव नये এই প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতামূলক আজকে যে গণমাধ্যমের অবস্থা তাতে আমরা কিছুদিন আগে যে চ্যালেঞ্জগুলো পড়তেছিলাম সেখানে ক্রিয়েটিভ লোকের খুবই অভাব হয়েছে বা খুবই অভাব আমরা নিজেরা বোধ করি সেটার একটা কারণে আমি যে মনে করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই সেক্টরগুলোতে বা আমি যদি মানে একটু বাড়িয়ে না বলি সেটা হচ্ছে যেমন আমরা মাসিমারা কেরানির গল্পটা জানি যে লিখতে লিখতে একটা জায়গায় একটা মাছি মরে আছে ও ঠিক একটা মাছি ধরে এনে সেই জায়গাটায় মেরে ওখানে রেখে ওইভাবে একটা ফাইল সাবমিট করছে তার মানে এই না যে তার জ্ঞান ওই পর্যন্ত নাই যে একটা বইয়ের পাতায় কখনও একটা মাছি থাকতে পারে না আমি এটা বোঝাচ্ছি যে যদি কাজ করতে করতে অভিজ্ঞ হওয়া যায় কিন্তু নতুন কোনো পথ তৈরি করতে গেলে বা নতুন কোনো ফর্মাট তৈরি করতে গেলে তার যে মেধা মনন যেটা দরকার সেটা শুধু আমার আমার ধারণা সেটা প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা বেশি সম্ভব কারণ এখানে ঘটনার চেয়ে তার নিজের চিন্তাধারাগুলো বেশি সক্রিয় থাকে শুধু শুধু এটা এটাই শেষ নয় এর এরপরে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা যেগুলো আসলো সেটা হচ্ছে আমরা এবার ফোর্থ ইয়ার সেভেন সেমিস্টার স্টুডেন্ট আমরা নিজের নিজেদের উদ্যোগেই নিউজ গ্যাদারিং অ্যান্ড রিপোর্টিংয়ের যে কোর্সটা ছিল ওখানে নিজেদের টাকা দিয়েই ময়মনসিংয়ের ধোয়া উড়াতে এফ সি জয়ী মেয়েদের একটা ইন্টারভিউ নিয়েছি আমরা পুরোটা করেছি আমাদের নিজেদের টাকা দিয়ে তারপরে ডিপার্টমেন্টে সংকটের সাথে পাশাপাশি এই সংকট থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগ নামক একটা ম্যাগাজিন আছে ডিউ টাইমস আছে যেটাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা থাকে তো আমি বলতে পার মানে আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালিজমের বেশিরভাগই হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আমরা পরিবার থেকে উঠে আসছি তারপরেও নিজেরা টাকা দিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার জন্যে নিজেরা মানে কাজে ফিল্ডে গিয়ে কাজ করার জন্য নিজেরা টাকা দিয়ে করি সেখানে ডিপার্টমেন্টে আমাদের সহায়তা অনেক কম দেখেন আজকে আমাদের এখানে পঁয়ষট্টি জন স্টুডেন্টের জন্য মাত্র দশ হাজার থেকে বারো হাজার টাকা বাজেট হয়েছে একটা অনার্স কমপ্লিট করতে যাচ্ছে এমন স্টুডেন্টের যদি এই অবস্থাটা হয় তাহলে যে সমন্বয়ের কথাটা বারবার আসছে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা দরকার আমাদের এই সুযোগটা কই আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবার থেকে আসা ছেলে মেয়েরা কতবার নিজেদের টাকা দিয়ে এই এই কাজগুলো করতে संबदपत्र सबकिल अभिज्ञता कर মানে শুধু কাগজে কলমে বা ক্লাসে লেকচার শুনে কতটুকু দক্ষ জনগোষ্ঠী অর্জন করা সম্ভব আমাদের এইট সেমিস্টারে মানে ফোর্থ ইয়ারে যে লাস্ট সেমিস্টার সেখানে ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফি বা অনলাইন এরকম বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ হয়ে যায় মানে একজন যদি চাই চাইলেই কেউ ভিডিওগ্রাফি নিতে পারে না আমি গত বছরের একটা উদাহরণ দিতে পারি যে সেখানে বলা হলো যে রেজাল্টের ভিত্তিতে প্রথম পঁচিশ জনকে ভিডিওগ্রাফি নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে আমার ইমিডিয়েট সিনিয়র যার স্বপ্ন একজন ফিল্ম মেকার হওয়া তার জিপিএ একটু কম থাকায় সে চাইলেও কিন্তু ভিডিওগ্রাফি কোর্সটা নিতে পারেনি 
আমরা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ সেখানে একেবারে প্রথম সেমিস্টার থেকে তাদেরকে ক্যামেরা বা অন্যান্য বিভিন্ন অ্যানিমেশন ফিল্ম বানানো হয় সেখানে আমাদেরকে যে ম্যাম বলেন কম্পিউটার ল্যাবের কথা সেই কম্পিউটার ল্যাবে শেখানো হচ্ছে কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করতে হয় কিভাবে পাওয়ার পয়েন্ট তাহলে আমি এখানে একটু 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 ইন্টারফেয়ার করি টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ যে ডিপার্টমেন্টের কথা বলা হচ্ছে সেখানে দুই ভর্তি ভর্তি ফিজ অনেক এবং তারা বোধ হয় দেড় থেকে দুই কোটি টাকা একটা ফান্ড পেয়েছে এই ডিপার্টমেন্টে কোনো लोकते श्रावण क्रिएट कर मुश्किल जीवनानंद दास मिले जा এটা হয় এই কারণে আমি বলছি আমি যদি আমার নিজের দিকে তাকাই আমি কিন্তু বাংলা সাহিত্য পড়িনি আমার বিষয় ছিল ইকোনমিক্স হুমায়ুন আহমেদও মানে বাংলা সাহিত্য বা কেমিস্ট্রির লোক জাফর ইকবাল ফিজিক্সের লোক হ্যাঁ আনিসুল হক ইঞ্জিনিয়ার তো এখন কথাটা হচ্ছে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ তোমরা যারা জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে পড়ছো তারা যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা নিচ্ছ সেটার সেটার সঙ্গে যখন বাস্তবটাকে তুমি মেলাতে পারবে তখনই ভালো কাজটি হওয়া সম্ভব এটা একটু শিক্ষকের মতো শোনালো আমি আমার আমার মনে হয় যে আমি যেটা বলতে চাইলাম সেই কথাটা হচ্ছে এই যে হ্যাঁ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ঠিক আছে সেই জায়গাটা থাকলো কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জরুরি বাস্তব অভিজ্ঞতা বিকল্প নয় কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন করি শুধুমাত্র আমি এখনই আসুন এমনি যাব যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে আমরা দেখছি যে একটা ছেলে বা মেয়ে সাংবাদিকতার কিছু টার্মিনোলজিগুলো জানে আমরা কিন্তু ওদেরকে প্রায়োরিটি দিই আমি একটা মিনিট যোগ করছি সেটা হলো যে তোমার আমি বিশ্বাস করি পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে মেধা ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রফেশনে শুধু জার্নালিজম নয় পৃথিবীর কোনো প্রফেশনে কেউ ইন করতে পারবে লং রানে কন্টিনিউ করতে পারবে না আমি কি একটা ছোট লাইন যুক্ত করতে পারি এর সঙ্গে সেটা হচ্ছে যে সাংবাদিকতা করতে যে আমার যে বিষয়টি মনে হয়েছে আমার যারা ঠিক হওয়া যাবে প্রফেশনাল হওয়া যাবে না হ্যাঁ 
সেটাই যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কমন সেন্স যার সবচেয়ে বেশি ভালো সে অনেক ভালো সাংবাদিক কারণ সাংবাদিকতা প্রত্যেক মুহূর্তে কিন্তু সে তাকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আসলে এই এইটা তার বই লেখা হতো বা নেই শ্লীলতা তোমাকে বুঝতে হবে একটা জায়গাতে যেটা হলো এটাই মেধা তোমার মেধা ছাড়া তোমার এক ইমদাদুল হক মিলন এখন তোমার কি ইমদাদুল হক মিলন কে একটা বাংলা বিভাগে পাস করে আসতে হবে কথার কথা একদম না সেটাই কিংবা আনিসুল হক আর্কিটেক্ট না হয়ে সেই জার্নালিজম আসলো আমাদের সঙ্গে আনিসুল হক আমাদের সঙ্গে জার্নালিজম শুরু করেছিলেন তখন আনিসুল হক যখন আমাদের সঙ্গে শুরু করলেন বইয়ের থেকে মাত্র পাস করে আসা আমাদের সঙ্গে ডাক্তার শুরু করেছিল ওই সময় একটু ভ্যারাইটি ছিল জার্নালিজমের দুজন শিক্ষক আমাদের সঙ্গে ওই সময় আমাদের এডিটিং এ বসতেন মিতি আপা আর আহাদ ভাই তো আমরা এক এক নব্বই শেষ দিকটার বলছি ওই সময়টা আমি বললাম যে সকল ক্ষেত্রে এখন আনিসুল হক যদি মনে করতো যে তাহলে তো স্থাপত্য নিয়ে শুধু লিখতে হতো উপন্যাস আর লেখা হতো না যেমন আমার রেজাল্টটা ভালো কিন্তু আমার যদি এখানে আমি কিছু ইনপুট না দিতে পারতাম নইম নিজামকে আমাকে এখানে হেড অফ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হিসেবে রাখতেন না সেটা ম্যাম আমার ওই প্রশ্ন উত্তরটা কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে চাই আসলে যে এখন আমি একটু অ্যাড করতে চরম মেধাবী কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে এই মিডিয়ামে যদি কাজ করতে চাই দীর্ঘ মেয়াদে তাকে কি আসলে আমরা সাসটেন করাতে পারছি কি না এবং কেন পারছি না জি বাস একটা ছেলে যখন আমাদের সময় এখন ছিল বইটা একটা ছেলে যখন পাশ করে আসে সে কিন্তু ভালো স্টুডেন্ট তোমাকে গ্রহণ করতে হবে শুধু আনিসুল হক নয় আমাদের এই প্রফেশনে যার অনেকগুলো মানুষ যারা বইয়ের থেকে পাশ করে এসেও কিন্তু কন্টিনিউ করছে এই প্রফেশনে সে তো আমি অন্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বা তখন সিস্টেমটা ছিল না আমাদের সময়টুকুতে ইনক্লুডিং আমি তো মনে করি যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষকে একটা জায়গাতে তার যদি একটা আমি যদি প্রচুর টাকার মালিক হই আমি একটা প্রতিষ্ঠান রান শুরু করতে পারবো কিন্তু আমি যদি প্রফেশনাল হই আমাকে আমার এই জায়গাটুকু তার প্রমাণ করতে হবে কারণ জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে দেখুন আমাদের জার্নালিজমের সবচেয়ে বেশি এক একটা একটা ডিপার্টমেন্টের মানে সব ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে কিন্তু জার্নালিজম স্টুডেন্টরা যখন আমাদের ইলেকশানগুলো হয় জার্নালিজম স্টুডেন্টরা একদিকে ভোট দেয় এটা অ্যাডভান্টেজ আমি আমার ঘরেও পাই তাই ঠিক আছে তো আমি এটা বলছি এই কারণে কিন্তু পার্ট হলো সবাই কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি একই রকম হতো একে থিঙ্কিংয়ের হতো তাহলে সমাজ কিন্তু আজকের একটা রকম এইভাবে চলতো না তাহলে সবার সঙ্গে তাকে কম্পিটিশানটাও থাকতো না আদার্স থাকতো না তুমি প্রফেশনাল ক্ষেত্রে তোমাকে যদি একটি জায়গা বিল্ড করতে হয় প্রফেশনাল হিসাবে যদি সফল হতে হয় এটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তোমার মেধা মনন চিন্তার শক্তিটুকু দিয়ে এখানে অবশ্যই আমি শুরুতেই বলেছিলাম দুটিরই প্রয়োজন আছে আমার প্রথম শব্দটা ছিল আমি যখন এখানে শুরু করলাম বক্তব্য আমার শুরুতে যে আমাদের দুটিই লাগবে একটা হলো হবে না একটি আরেকটি পরিপূরক একটির সাথে আরেকটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত এখন এর মধ্যে কম্পিটিশান দিয়ে কেউ যদি এখন ধরো পলিটিক্যাল সায়েন্সে পাশ করে আসলো সে কি ভালো সে যদি আর একটু অন্য জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টকে থেকে একটা স্টুডেন্ট থেকে ভালো করতেই পারে এটা তো তার আদার্স পার্ট আমি একটু এবার স্টুডেন্টদের কাছে চলে যেতে চাই এবং আমি 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 পিছনে যেতে চাই যারা একেবারেই কথা বলেনি এবং আমি এখানে একটা বিষয় তুলতে চাই আরো একটা বিষয় তুলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরা ফিফটি ফিফটি ছিলাম ছেলে এবং মেয়ে এখন সাংবাদিকতায় মেয়েদের সংখ্যা কমে আসছে যখনই প্রশ্ন করি বলে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা পরিবার দিবে না কমতে কমতে পঁচাত্তর জনের মধ্যে সাংবাদিকতায় এখন মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তেরো থেকে পনেরো জন এবং আমি জানি ভবিষ্যতে আরও কমে যাবে আমি মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছেও যেতে চাই আমি এখানে কোটি মানুষের দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক আছেন আর লিডিং নিউজ পেপার কালের কণ্ঠ এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরের মানে আমরা তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বসা সাংবাদিক পাচ্ছি তো আমি একটা কথা বলতে চাই যে সাংবাদিকতায় হাতে কলমে অভিজ্ঞতা বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোনটা জরুরি সে প্রশ্ন আমরা তখন আসবো কারণ কেন আসবো সেটা হচ্ছে সে প্রশ্নটা আমি করতে চাই কারণ আমরা সাংবাদিকরা হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি আমাদের সাংবাদিকতার মূল বিষয়টি হচ্ছে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন লাগবে কারণ জন জনগণকে সবচেয়ে সঠিক তথ্যটা যেন আমরা সরবরাহ করতে পারি আমাদের মধ্যে যেন বায়াসেস না আসে যেমন কোনো একটা শিক্ষার্থী বাংলা বা অর্থনীতি বা যে কোনো বিষয় থেকে এসে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উপর রিপোর্টিং করতে পারে কিন্তু সে বস্তুনিষ্ঠতা এবং নিরপেক্ষতার যে পার্থক্য যেটা বারবার আমাদের সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়তো বুঝতে পারবে না মানে কোন একটা পক্ষে সে বুঝতেছে যে একটা পক্ষ সঠিক বলছে কিন্তু অপর পক্ষের বক্তব্য কেন নিতে হবে কেন অপর পক্ষের বক্তব্যটা আমরা সমান গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করবো এবং নিজের মতামত বা নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন প্রায়োরিটি না দিয়ে কি প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে কীভাবে সংবাদটাকে উপস্থাপন করা যায় তার জন্য কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা জরুরি আর টেকনোলজির যে বিষয়টা আমরা বলছি আমাদের বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং প্রত্য
ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিবারে আমার যে আত্মীয় স্বজনরা অফিসে কাজ করে তারা কিন্তু হ্যাঁ আমি ইমেল করে পাঠাবো আমি বাধ্য হচ্ছি কারণ তারা নিজস্ব আগ্রহ সহকারে যে তারা ফাইল না পাঠায় অনেক সহজে ইমেল পাঠাতে পারছে এটাকে এভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছে না তো সেভাবে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে বারবার শিক্ষা দিতে হচ্ছে এই জন্য হইতেছে অনেক বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এই জন্য জরুরি আমি বুঝতে পারছি তুমি বলছো যে আমরা এখনো প্রযুক্তি বান্ধব হয়ে উঠতে পারিনি কিন্তু আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে সাংবাদিকতা মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে আসছে मोटामुटी भाव के खूब प्रायरिटी दी दृष्टिकोण मेरा क्या सांबादिक मेरा क्या फिल्डे क्या कर मे क्या कैमर देखा कैमर का देखा क्यों देखा प्रश्नगुल कन्फ्यूशन तैरी हो गए দেন ম্যাম আর একটা কারণ হচ্ছে আমরা এখন সবাই বিসিএস এর পেছনে ছুটছি যে জীবন সিকিউরিটি সিকিউর একটা জীবন সরকারি চাকরি করব বাকি জীবনটা মানে সব ঠিকঠাক সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে তো সেখান থেকে বিসিএস এ সাংবাদিকতায় কোটা মানে সেভাবে থাকে না বাংলা ইতিহাস এই সাবজেক্টগুলো পড়লে জীবনটা মনে হয় যে আরেকটু সহজ হবে একটা মেয়ে কেন সাংবাদিক কথা পড়তে যাবে সে এই চ্যালেঞ্জগুলো আসলে ছেলেদেরকে বেশি সুইটেবল এখনো আমাদের মানে আমাদের ডিসিশনগুলো তো এখনো আমরা নিতে পারি না আমাদের সিদ্ধান্তগুলো এখনো এখনো আমি কি করব আমি কাকে বিয়ে করব এই সিদ্ধান্তগুলো আমাদের পরিবার থেকে নেওয়া হচ্ছে এখনো আমরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি না এবং আমাদের পরিবার এই মুক্ত চিন্তার জায়গায় দাঁড়াই নাই যে ছেলে এবং মেয়ে সে মানে ছেলে মেয়ে কোনো ধরনের জেন্ডার বেসিসে কোনো ধরনের কোনো বৈষম্য না করে তারা তারা তাদের ইচ্ছায় তারা যে পেশায় যেতে চায় তারা যে পেশায় নিজেদেরকে মানে তাদের উপর যে ছেড়ে দেওয়া এই ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা আমাদের পরিবারে এখনও আসেনি আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হাতে কলমে অভিজ্ঞতা আসলে একজন আমার চোখে একজন সাংবাদিক আর সমস্ত পেশাজীবী থেকে আলাদা একজন সাংবাদিককে ইতিহাস জানতে হয় একজন সাংবাদিককে সাহিত্য জানতে হবে একজন সাংবাদিককে ঐতিহ্য জানতে হবে ইকোনমিক্স জানতে হবে পলিটিক্স জানতে হবে সোশিও ইকোনমিক অবস্থাগুলো জানতে হবে তো সেই সব কিছু একজন সাংবাদিক হাতে কলমে অভিজ্ঞতা থেকে পাবে না এর জন্য তাকে প্রতিষ্ঠানের কাছে ফিরে যেতেই হবে আর আজকে আমরা যে ফিল্ড ট্রিপে এখানে এসেছি আমরা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করতে আসছি সো আমি এই হাতে কলমের অভিজ্ঞতাটাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে আলাদা করতে পারবো না আর সর্বোপরি আমি মনে করি একজন ভালো সাংবাদিক হতে গেলে একজন ভালো মানুষ হতে হবে একজন ভালো মানুষ কোনো প্রতিষ্ঠানও করতে পারবে না একজন ভালো মানুষকে হাতে কলমেও শেখানো যাবে না এটা একেবারেই নিজে থেকে হতে হবে ম্যাম আমি জিনাত শাহমিনের সাথে একটু অ্যাড করছি আমি জাকিয়া জাহান মুক্তা আমাদের সমাজে কিছু প্রচলিত ধারণা হয়ে যায় যেমন সাংবাদিক সম্পর্কে আমাদের একটা স্টেরিওটাইপ ধারণা হচ্ছে সাংবাদিক হতে হলে খুব উড়নচণ্ডী হতে হবে খুব বেশি পরোয়া করা যাবে না কাউকে আবার এটাও আরেকটা স্টেরিওটাইপ ধারণা যে মেয়েরা একটু ভদ্র হতে হবে একটু সভ্য হতে হবে একটু চুপচাপ থাকতে হবে তো যে তো সাংবাদিকতা পেশায় গেলে ওই যে স্টোরিটা ধারণাটা যে আমরা সেরকম চুপচাপ থাকতে পারবো না এজন্য আমাদের বাবা মা ওই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে যে না তুমি আসলে সাংবাদিকতায় যেতে পারবা না বা তুমি ওই টাইপের না তুমি যেও না ওখানে গেলে হয়তো ভদ্র পোশাক পরিধান করতে পারবে না ওই তোমাকে ফ্যাশন মানে গতানুগতিক যে ফ্যাশনটা চলছে বর্তমান সমাজে সেটাকে অ্যাডপ্ট করতে হবে বিভিন্ন কারণে আমাদেরকে থামিয়ে দিচ্ছে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হাতে কলমে অভিজ্ঞতা এখানে আমি একটু বলতে চাই আমাদের শিক্ষক এবং আমাদের সহপাঠী যারা কাজ করে আর আমাদের শিক্ষকরা যখন আমাদের পড়াতে আসেন তখন তারাই বলেন যখন তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে কোনো চ্যানেলে কাজ করতে যাচ্ছে তারা হয়তো খুব সহজেই একটা প্যাকেজ নিউজ করতে পারে কিন্তু যারা হচ্ছে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া আসছে তাদেরকে সহজে প্যাকেজ নিউজ করতে দেওয়া হয় না বা যদি তারা করেও তাহলে তারা ওই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়ে তারপর সেটা করছে আবার যারা আমাদের সাথে কাজ করছে তারা বলছে যে একটা দুই মিনিটের একটা নিউজ চোদ্দো পাতা লিখে নিয়ে আসছে তখন আমাদের দেখা যায় যে এডিট করতে করতে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আমাদের বসে বসে শুধু এটাকে এডিট করতে হয় এখন মানে আমার ব্যাপারটা আমি বলতে চাচ্ছি এটা যে যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা আমার মধ্যে থাকে তাহলে হয়তো আমি ওই দুই মিনিটের একটা নিউজকে চোদ্দ পাতা করে নিয়ে আসবো না কারণ আমি জানি যে দুই মিনিটের নিউজটাকে আমাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে যেতে হবে যাতে এডিটরের খুব একটা বেশি কষ্ট না হয় আর এদিক থেকে আমি বলতে চাই যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে যদি হাতে কলমে অভিজ্ঞতাটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তো সোনায় সহাগা যেমন আমরা আমরা কিন্তু করেছি
বলছি এরকম কাজ আমরা যেগুলো শিখছি সেগুলো পরীক্ষায় আবার লিখছি এবং সেটাকে জাস্টিফাই করে টিচাররা আমাদেরকে মার্কিং করছেন তারপর কল সিন্দুর গেলাম আমরা আজকে ফিল্ড ট্রিপে আসলাম আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা বিভিন্ন কাজে অলরেডি অ্যাসাইনমেন্ট করছি ট্যানারি নিয়েও আমরা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি করব তা আমি মনে করি যে যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে হাতে কলমে অভিজ্ঞতাটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় ধন্যবাদ আমার কথাটা হচ্ছে যে তুমি মেয়েদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে বললে যে আমাদের সমাজে এই অবস্থা এখনও চলছে সেই জায়গা থেকে আমরা কি অনেকখানি এগিয়েও আসিনি আমরা আমরা অনেক দূর এগিয়েছি তুমি যে কল সিন্দুরের কথা বললে সেখানকার মেয়েরা ফুটবল খেলে তো সারা দেশ এবং এই উপমহাদেশ মাতিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের মেয়েরা পৃথিবীর সাতটি শৃঙ্গ জয় করছে আমাদের মেয়েরা ক্রিকেট খেলছে আমাদের আমাদের তুমি তুমি যদি নিম্নবিত্তের দিকে তাকাও হ্যাঁ নিম্নবিত্তের দিকে তাকাও আমাদের দেশের জিডিপির যেটা সবচাইতে বড় মানে অর্থের যে জায়গাটি সেটি গার্মেন্টস শ্রমিকদের জায়গা থেকে আসছে এবং সেখানে আশি ভাগ হচ্ছে নারী শ্রমিক এই যে এই যে অবস্থাটি তৈরি হয়ে আছে তা আমাদের মেয়েরা চিরকালই কিন্তু এক ধরনের ঘরের বাঁধনের মধ্যেই ছিল যে তুমি এই করতে পারবে না আমাদের মায়েরাও সেটা করেছে আমাদের দাদিদের আমলেও এই সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু আমরা কি সেই জায়গাটা ভেঙে অনেক দূর আসছে আমাদের মেয়েরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে অনেক কিছু জয় করে ফেলেছে কিন্তু আবার আমাদের এখানে এই সোসাইটি এমনভাবে এখন বদলে গেছে যে যেখানে সাংবাদিকতার মতো পেশাকে এখন ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হচ্ছে এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কথাই বলছি যেখানে আমরা ফিফটি ফিফটি প্রতিনিধিত্ব করতাম সেখানে টেন পারসেন্ট চলে এসছে এটা এটার জন্য কি অভিভাবকরা দায়ী না যিনি পড়বেন তিনি দায়ী তার চয়েজের জায়গাটা দায়ী কেউ যদি মনে করে যে আমি আমি সাংবাদিকতার জায়গাটা ঝুঁকি আমি একটি মেয়ে নিজেকে যদি তিনি সেভাবে মনে করেন যে আমি একটি মেয়ে হিসেবে এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশাটায় যাব না আমি শিক্ষকতায় যাব অথবা অথ অথবা আমি অন্য একটা নির্ভেজাল একটা জায়গায় যাব যেখানে আমার উপর কোনো সামাজিক চাপ পড়বে না সেটি তো তার চয়েজের উপর নির্ভর করবে একটি মেয়েকে কি আজকের দিনে একটি মেয়েকে কি সত্যিকার অর্থে তোমরা যে লেভেল থেকে আসছো সেখানে একটি মেয়েকে কি আটকে রাখা সম্ভব যে আমি এটা করতে চাই আমার পরিবার করতে দেবে না আমার মনে হয় না আমি এই জায়গাটাতে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করি আচ্ছা আমি নিজে হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর সাথে সাথে আমি সাংবাদিকতাও করছি আমার বাবা নেই আমার মা আছেন এবং মা দেখছে যে আমি সকালে ক্লাস করে মানে সকালে থিওরিগুলো শিখে সন্ধ্যাবেলা অফিসে গিয়ে সেগুলো অ্যাপ্লাই করছি তো আমার মা আমার উপর সেই আস্থার জায়গাটা সেই বিশ্বাসটা রেখেছে বলেই কিন্তু আমি করতে পারছি সাংবাদিকতা আমি মনে করি একটা প্যাশনের জায়গা আপনাকে সেই প্যাশনটা রাখতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাংবাদিকতায় আসছে না কেন শুধু মেয়েরা না অনেক পুরুষ এখানে আছে যারা বিসিএস হতে চায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতায় যেতে চায় সাংবাদিকতায় আসতে চায় না তার কারণটা হচ্ছে সাংবাদিকতা পেশাটার উপর প্যাশনের অভাব আমাদের ক্লাসে যদি একেবারে তুখ মানে আমি বলছি না সাংবাদিক যারা তার শিক্ষকতায় নেই তারা আছেন কিন্তু যদি সংখ্যাটা আরও বাড়ানো যেত তুখোর সাংবাদিকতার সাংবাদিকরা যদি এসে আমাদেরকে সরাসরি ক্লাস নিতেন সে প্যাশনটা যদি আমাদের মধ্যে ইনপুট হতো তাহলে হয়তো আমরা আরও বেশি তাদের দেখে উদ্বুদ্ধ হতাম মানে সংখ্যাটা আরও বাড়ানো প্রয়োজন নেই আমি বলছি না আমরা নিজেরা হচ্ছে অনেক প্রতিশ্রুত যশা সাংবাদিকদের পেয়েছি কিন্তু সব জায়গায় কি এটা আসছে কিনা এখানে আমি একটা মজার তথ্য দিয়ে দেই সেটি সারা পৃথিবীতেই এটি এই এই ক্ষেত্রটিতে এখানে আমি একটা মজার তথ্য দিই যে আমরা যদি বাইরে থেকে কোনো গেস্ট লেকচারারকে নিয়ে এনে লেকচার দেয় আমাদের পাঁচশো টাকার বেশি আমরা দিতে পারি না আমরাও লজ্জিত হয়ে লেকচারাররাও আমি কিন্তু ফ্লিমেন মিডিয়াতে টাকা ছাড়াই ক্লাস করে আসলাম একদিন ও টাকা দিয়েছিলাম আমি টাকা আচ্ছা আমি একটা আমি নারীদের ব্যাপারে একটু যোগ করছি ওদের শুধু নারীর অংশটুকু তুই আমাদের এখানে কিন্তু নারী সাংবাদিকতার সময়টা দীর্ঘকালের নয় আমরা মিলনবাদের ওই সময়টা সত্তর দশকে দুজন নারীকে দেখেছিলাম স্বামী মাজাদ আর হাসিনা দৌলা নাম উনি দুজনই গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান ছিল দৈনিক বাংলা এবং বিচিত্রতে কাজ করতেন আশির দশকে টুকটাক করে আসা শুরু করলো আশির দশকে তাও শেষ বাঘটাই আর কি খুব এটা মাইন হচ্ছিল ইনক্লুডিং আমাদের সময় যারা জানেন যে ডিপার্টমেন্টে পড়তো একজন নারী শুধু নয় একজন ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস করতাম কী করবে বলে যে আমি তো ভালো পিয়ারও হব এটা কিন্তু একটা চুজ ছিল জানিজম ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আশির দশকটা পুরোটা ছিল কিন্তু যে আমি একটা পিয়ার হিসাবে জব নিব অথবা গভর্নমেন্টের ইনফরমেশান ক্যাডার সার্ভিসের জন্য আমি বিসিএস দেব জানিজম বেশিরভাগ ছিল যদিও আমার বন্ধুদের মধ্যে এখন জানিজমটাকে পাশ করে ব্যাংকের বড় জবও করছেন অনেকে ভালো করছেন সেটা আর একটা বিষয় আমি যোগ করছি এইটুকুতে এই মুহূর্তে এই দশ আমি যখন দু এক সালে অনেকগুলো মেয়েকে এটিএন বাংলার সাথে সম্পৃক্ত করলাম আমি একদিন রাতের বেলা আমার নিজের অভিজ্ঞতা অ্যাজ এ হেড অফ নিউজ আমি সম্প
মুন্নি সাহার নেতৃত্বে পুরো গ্রুপটা আমাদের ফারজানা রূপা মেহরুন রুনি মেয়েটা মারা গেছে ওরা পুরো গ্রুপটা এসে বলে যে আপনি সারাজ মন্ডিও ছিল তখন আমাদের সঙ্গে ওরা বলে যে আপনি মেয়েদেরকে রাতে দিলেন না কেন তো আমি বললাম আমি যে ঠিক আমি বুঝতে পারলাম যদি মন তো আমি সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করলাম তাদের এই সাহসটুকু আমি এটুকু বলছি যারা কাজ করতে আসছে তারা কিন্তু নিজের মধ্যে স্পিয়ারে থাকতে হবে বাষট্টি বছরের ইতিহাসে এটা গভর্নর নিজের ঘর ইয়ে গেল যদি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নারী হতে পারেন নারী সাংবাদিক হতে পারেন তো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের নারীদের ক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মিলন ভাই বলেছিলেন বা আপনি যেটা বললেন এটা একটু অবশ্যই উৎকণ্ঠার বিষয় এতটুকু যে আমার কাছে মনে হয় হয়তো চয়েজের ক্ষেত্রে মেয়েরা আগের জায়গায় কারণ এখন আর সাংবাদিকতা প্রেশা তো আগের জায়গায় নেই এখন অষ্টম ওয়েস বোর্ড বা সামনে নবম ওয়েস বোর্ড আসলে একটা ছেলে মেয়ে শুরু করবে তো একটা নির্দিষ্ট বড় যে কোনো মাল্টিনেশনাল কোম্পানির থেকে বেশি বেতনে যাত্রা শুরু করবে আমাদের টেলিভিশন মিডিয়া আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া সিস্টেমগুলো গভর্নমেন্ট আমাদের সুদীর্ঘ কালে তৈরি হচ্ছে না সিস্টেমগুলো আমাদের আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যাচ্ছে যখন আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের দীর্ঘ সময় নয় কিন্তু আমরা সামিয়া রহমান শুরু করেছিলেন নাইনটি নাইনে নাইনটি নাইনে তো না টু থাউজেন্ডে টু থাউজেন্ডে একুশে টিভি টু থাউজেন্ড একে এটিএন বাংলা চ্যানেল আই তারপর যাত্রাপথে আস্তে আস্তে শুরু করে জায়গায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বয়স কম ষোলো বছরের জায়গাতে এসে গভর্নমেন্ট এখন একটা আইন করছেন এখানে তারপর স্যালারি কম্পিটিশান আছে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে যখন ভালো করে এই পেশায় তারা কিন্তু যে কেউ তাকে লুপে নেওয়ার চেষ্টা করে আমরা তেমনিভাবে আমি এটা বলবো যে এই কারণে এই পেশার মর্যাদাটুকু কিন্তু আগের জায়গায় নেই আগের জায়গায় আছে আমি সবার প্রতি যেহেতু এখানে সব জার্নালিজম স্টুডেন্ট আমার একটা অনুরোধ থাকবে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন থেকে বা এই পেশার সঙ্গে গত আমার বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি সেটি হলো যে আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে সবসময় আমরা একটা যে জিনিসটা আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে আমি নিজেও কষ্ট পাই আমি নিজে একসময় স্টুডেন্ট পলিটিক্স করেছিলাম কিন্তু আমার কাছে কষ্ট লাগে সাংবাদিকরা নিজেরা স্ব ইচ্ছায় মালিকের নির্দেশ লাগে না এডিটরের বা নিউজ এডিটর হলো একটা নিউজ রুমের মা বাপ নিউজ এডিটর ডিসাইড করে নিউজ রুমটা কীভাবে চলবে সিফ রিপোর্টার ডিসাইড করে তার টিমটা কীভাবে চলবে এখানে এডিটর বা সিও কিংবা হেড অফ নিউজের কোনো ফাংশন অনেক পরের ব্যাপার এখান ওখানে তারা নিজেরাই স্বঘোষিতভাবে তারা নিজেরাও হয়ে পড়েন একটা দলের প্রতি অন্ধ আবার যে রিপোর্টার কাজ করতে আসেন তিনিও একটি দলের একটা রিপোর্ট করার সময় চলে যায় একটা দলের প্রতি অন্ধত্ব রেখেই কাজ করার চেষ্টা করে তোমরা যারা এই প্রফেশনে আসবে ফিউচারে আমি মনে করি অনেক ভালো করবে অথবা অনেক বড় জায়গায় তোমরা অবস্থান গ্রহণ করবে আমার কাছে ব্যক্তিগত অভিমত আমাদের সবাই থাকবে ব্যক্তিগত ভালোবাসা আমাদের কোনো দলের প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের প্রতি থাকতেই পারে পেশার মর্যাদাটুকু তখনই রক্ষা পাবে তোমাদেরকে দিয়ে তোমাদের অবস্থান দিয়েই যে জায়গাটুকু তো সেটা হলো তোমরা যখন নিজের সংবাদটুকু পরিবেশন করার সময় নিরপেক্ষতাটুকু বজায় রাখতে পারবে বাংলাদেশটা যদি আমাদের সামনে থাকে এক মিনিট ম্যাডাম বাংলাদেশটা যদি আমাদের মাথায় থাকে যে আমার দেশটা বাংলাদেশ আমি এই দেশটার মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের জন্য মানুষকে মাথায় রেখে যদি আমি কাজ করতে পারি আমার কাছে মনে হয় এই পেশার মাধ্যমে আমাদের সমাজ থেকে আমরা কিন্তু এই পেশা বিচ্ছিন্ন নয় আমার সমাজে দশটা পেশার যে জায়গাটুকু আছে সাংবাদিকতা পেশা সেই জায়গাটুকুতে অবস্থান করছে আমার সোশ্যাল ইকোনমি বলি আমার রাজনীতি বলি আমার আদার্স পার্ট বলি সব কিছুর সঙ্গে আমার এই পেশা জড়িয়ে পড়ছে বা এই পেশার জায়গাটুকু যত দিন যাচ্ছে একটা মর্যাদার জায়গাটুকু অনেকটুকু ম্লান হচ্ছে এই মর্যাদাটুকু ফিরিয়ে আনা সম্ভব আমি মনে করি আমার সামনে যারা বসে আছে নিউ জেনারেশন নিউ ব্লাড নিউ থিঙ্কিং পৃথিবী বদলে যাচ্ছে এখন আমাদের মেয়েদেরকে এখন চিন্তা করতে হবে কেন আমি এই পেশা আসবো কি আসবো না এখন মেয়েরা বলবো যে এই পেশাটাকে আমি বদলে দেব শিক্ষিত ছেলে মেয়ে তাদের কি সম্ভব কিনা জুই এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে পরিবার থেকে একটা জিনিস চিন্তা করা হয় যে মেয়ে সাংবাদিক হবে তার মানে হচ্ছে একটা ঝুঁকি থাকে তাহলে আমার একটা প্রশ্ন সাগর নিজের ওনাদের বাসায় ঢুকে হত্যা করা হয় আর কিছুদিন আগে একটা ব্যাংক নারী কর্মকর্তাকে তার বাসার সামনেই হত্যা করা হয় তাহলে ঝুঁকিটা আসলে কোথায় নেই ঝুঁকিটা কোথায় নেই কোথায় নেই ঝুঁকিটা তাহলে কিভাবে আমি বলতে পারি যে একমাত্র রিপোর্ট করতে গেলে ওই স্পটে আমার সাথে কোনো দুর্ঘটনা হবে আর আমার নিজের বাসায় আমার সাথে কোনো দুর্ঘটনা হবে না তাহলে ঝুঁকিটা অবশ্যই থাকবে তাহলে আমি যেটা মনে করি একটা সময়ে আমার পরিবার থেকেও মানে তুমি জার্নালিজম পড়ছো ভালো কথা বাট মানে জার্নালিস্ট হওয়ার কোনো দরকার নেই তো আমিও প্রথমে কোনো বাধা দিইনি বা কোনো মতামত জানাইনি কিন্তু আমার ফ্যামিলিতে আমি যা দেখলাম যে জার্নালিজম নিয়ে খুবই একটা নেগেটিভ মানে ধারণা তো রিসেন্টলি আমার মনে হলো যে আমি একটা জার্নালিজমের স্টুডেন্ট পড়ে বের হয়ে যাচ্ছি আর আমার পরিবার জার্নালিজমকে এত নেগেটিভলি দেখতেছে আমি এটা কীভাবে হতে দিতে
যেটা বলা হয় যে পরিবার চাপিয়ে দিচ্ছে চাপিয়ে দিচ্ছে শুধু এটা না একটা ছেলে বা মেয়ে যখন পৃথিবীতে আসে মা বাবাও স্বপ্ন দেখা শুরু করে এবং মা বাবার চোখ দিয়েই তো আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি সে ওই ছোট ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে বলে বলে বড় হয় তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবা তুমি ডাক্তার হবা কখনো কি আপনারা তো অভিভাবক কে বলেছেন কারো ছেলে মেয়েকে যে তুমি এটা সাংবাদিক হওয়া परिवार सब चेसि मेरा डिपार्टमेंट पास करा भातीजी আমার ভাগ্নি আমার কন্যা আমার ওয়াইফ সব জানালে যেমন আমি আমার মেয়েদের কথা বলছি আমি পুরুষ থেকে তো আমাদের মেয়েদের এখানে অনেক বেশি ইনভলভমেন্টটা থেকে বলছি আমার কাছে মনে হয় এখন আগের জায়গাটুকুতে বাবা মার একটা সময় ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম পাশের বাড়ির মানুষটি বললো তোমার চুল বড় কেন কলারটা এরকম করে এই দেখো কলার কীরকম করে একটা শার্ট পরে আসছে এখন বাবা মায়ের সন্তানকে অনেক ক্ষেত্রে বলে না যে শাসন করার ক্ষেত্রে মানুষের থিঙ্কিং বদল হয়ে গেছে আগে তো হাত তুলতো আমাদের মারা এখন কি আমাদের বউরা কি হাত তোলে তোলে না তোমাদের মারা কি হাত তোলে তোলে না এখন বরং সন্তানটাকে কত বেশি আদর করে রেখে বুঝিয়ে রাখা যায় চেঞ্জটুকু হচ্ছে তো ওই জায়গাগুলো বদল হয়ে যাচ্ছে সমাজের আমি মনে করি পরিবর্তনটুকু তোমরাই করবে আমাদেরকেই করতে হবে আমরা আমাদের জেনারেশন যেটা পারি নাই তোমাদের জেনারেশন তোমরা অনেক বেশি করার সুযোগ আছে আমি মনে করি মেয়েরা অনেক বেশি করতে পারে মেয়েরা মেয়েরা তো সাংবাদিকতা খুবই ভালো করছে আমার আমার দেখা আমি যতগুলো জায়গায় নিয়োগ প্রক্রিয়া ছিলাম আমি দেখেছি ছেলেদেরকেও নিয়োগ দিলাম মেয়েদেরকেও দিলাম সবাই সিনসিয়ার আমি আমি মনে করি সবাই কাজ করে তো গড়ে মেয়েরা কিন্তু ভালো কাজ করে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এবং একেবারে যারা কথা বলো আমি একটু তাদের বক্তব্য শুনবো এবং যেটা ওনারা বলছেন যে কনভিন্স তোমাদেরকেই করতে হবে বাবা মা যদি না রাজি হন সে আমি একটু ওখান থেকে কথাগুলো শুনতে চাই ধন্যবাদ আমি শামীম রাজা আসলে আমি এই টপিকের ভিতর থেকেই কথা বলতে চাই যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সাংবাদিকতা আসলে কোনটা জরুরি এখন এখানে যদি অনেক কন্টেক্স বিচার করা হয় একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যে গ্রাজুয়েশন মাত্র শেষ করে বের হলো চব্বিশ বছর বয়স তার কি এমন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে তাহলে তার জন্য কোনটা গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই বিবেচনা করা একটা বিষয় তখন তার জন্য আসলে আবশ্যিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এটা চলে আসছে কথাগুলো অনেকবারই বলা হয়েছে যেমন একজন ইলেকট্রিশিয়ান বেশি বড় হবে না একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার বেশি বড় হবে একজন ইলেকট্রিশিয়ান সে হয়তো সাধারণ কিছু কাজ করতে পারে যাতে সে শিখছে বারবার হাতে কলমে করে কিন্তু একজন ইলেকট্র ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার তিনি কিন্তু একটা রেভুলেশন নিয়ে আসতে পারবে আবার যখন বলা হচ্ছে যে এই যে একটু আগে ভাইয়া বলল সাংবাদিক যে উনি বাংলায় পড়ার পরে উনি কবিতা লেখাই ভুলে গেছেন ঠিক আছে তো আমি এই ব্যাপারটা বলতে চাই যে আমি যখন মধুসূদনের কপতক্ষ নটটা পড়ি যখন সে সনেটটা পড়ি সনেটের যে অন্তমিলগুলো দেখি তো তখন আমি ভেবে অবাক হই তাহলে নিশ্চয়ই এই যে সনেটের অন্তমিল এটা মধুসূদন কোথা থেকে শিখেছেন নিশ্চয়ই তিনি এই ধরনের একটা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন আমরা যে অভিজ্ঞতার কথা বলছি এই অভিজ্ঞতা আপনারা যে অভিজ্ঞতাগুলো মানে অর্জন করছেন এই অভিজ্ঞতাগুলোই কিন্তু একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়ে পরে আমাদের হাতে আসছে সুতরাং এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আসলে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগই নাই আমরা আমরা গ্রামারটা শেখানোর চেষ্টা করি যেটা হাতে কলমে তারা শেখেন আমরা আগে একটু শিখে আসি তারপরে সেই চর্চাটা করার দরকার মানুষের মানুষের যে জ্ঞান এই জ্ঞানগুলোই কিন্তু মানে মানুষের যে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু জ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানগুলোই আবার বুকের ভিতরে চলে যাচ্ছে বইয়ের ভিতরে এবং সেটা সেটাই আমরা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাচ্ছি একজন জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট হোক আর পলিটিক্যাল সায়েন্স হোক কিংবা অন্য একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে বাংলা থেকে হোক আমাদের শ্রাবণের মতো যেখান থেকে পাশে সে যখন তার পড়াশোনা তো আগে শেষ করতেই হবে তাকে একটা অংশ ওইটা শেষ করতেই হবে এটা তো কোনো বিকল্প নাই সেকেন্ড পার্টটা সে তখন তার প্রফেশনে আসবে সেটা সাংবাদিকতা হোক আর ব্যাংকিং হোক অথবা অন্য যে জায়গা হোক তার অভিজ্ঞতা তো তখন থেকে শুরু হবে সেদিন থেকে যেদিন সে তার কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবে সো একটার সাথে একটা আমি আগে বলবো রবীন্দ্রনাথ বড় নজরুল বড় এসব বিতর্ক একদম অবান্তর একটা পার্ট যার যার জায়গায় যা সময় মতো উজ্জ্বলের পাঠ এটা অন্যরকম একটা এখন আমি জানলাম যেমন ডিপেন্ডেন্ট পাশ করছি ও বাংলা থেকে পাশ করছে ও আমার থেকে বেশি বুঝে না কম বুঝে এটা একদম কোন বিতর্কের কোনো আমি অংশ মনে করি না আমি মনে করি সেই জায়গাটুকুতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো রকম অল্টারনেটিভ নেই একটা সেকেন্ড প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাগবেই তোমার এবং এই ক্ষেত্রে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টকে আমরা কেন অগ্রাধিকার দিই সে কিন্তু এই সাবজেক্টটা অনেক বেশি পড়ে আসছে এবং অভিজ্ঞতাটা নিয়ে আসছে যখন আমরা যখন আমাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তখন আমরা এই কারণে আমরা বলি যে না ফার্স্ট প্রায়োরিটি জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট কেন আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি
এবং আমরা এই কারণে সাংবাদিকতা বিভাগকে সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং সবসময় প্রাধান্য দিয়ে থাকি আমি মনে করি সকল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা কখন যুক্ত হবে অভিজ্ঞতা যুক্ত হবে যিনি কাজ শুরু করবে কাজ শুরুর আগে অভিজ্ঞতা এটা তো একটা কোনো রকম আমরা মনে করি না সেই জায়গাটুকু থেকে হ্যাঁ আমরা অভিজ্ঞতাটা এখন ওখানে ধরছি যে জার্নালিজম থেকে পাশ করে আসে এটাই একটা অভিজ্ঞতা এই এই আমরা একটা ছেলে যখন জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ করে আসে তা আমরা মনে করছি অন্য ডিপার্টমেন্টের চেয়ে তার এখানে অভিজ্ঞতাটা প্রায়োরিটি রাখে আচ্ছা আপ মানে পরিবারের কথা আসলো যে পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় আমাদের সমাজে এখনও এরকম একটা গদবাতা ধারণা আছে একেবারে জন্ম থেকে বা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে যে যারা সবচেয়ে মেধাবী তারা হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগে পড়বে যারা একটু মাঝারি ক্লাস তারা হচ্ছে পড়বে কমার্সে আর যারা একেবারে লো ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট তারা পড়বে আর্টসে বা মানবিকে আমি যখন মানে আমি ছোটোবেলা থেকে ধরেন স্কুলে স্কুলে হচ্ছে প্রথম সারির মানে স্টুডেন্ট ছিলাম তো যখন নাইনে সায়েন্স কমার্স বা আর্টস মানে ভাগ করা হলো তখন আমাকে আমি আর্টস নিতে চেয়েছিলাম কারণ আমার আসলে ম্যাথ বা সায়েন্স একেবারে ভালো লাগতো না তো আমাকে তখন স্কুল থেকে বা আমার বাবা মা চাপিয়ে দিল যে তুমি মানে সায়েন্স ছেড়ে আর্টসে পড়বো আমি কি মানুষজনের সামনে মুখ দেখাতে পারবো বা মানে তুমি হচ্ছে ক্লাসের টপ টিচাররাও বললো যে মানে আর্টসে তো পড়বে একেবারে আজে বাজে স্টুডেন্টরা তুমি কেন আর্টসে পড়বা তো তখন আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ক্লাস নাইন টেনে এসএসসি আমাকে সায়েন্সে পড়ানো হলো ইন্টারমিডিয়েটও মানে একেবারে জোর করে সায়েন্সে চাপিয়ে দেওয়া হলো তারপর যখন ফার্সিটিতে আমি আরেকটু আমি বুঝলাম তখন সবাই যখন মেডিকেল বুয়েটের কোচিংয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে আমি তখন মানে সব কিছু বাদ দিয়ে আমার টার্গেট ছিল ঢাকা ভার্সিটির ডিউনির কারণ আমার প্যাশনই ছিল যে আমি মিডিয়ায় কাজ করব সো আমি তখন পরিবার থেকে সেই পরিবার বা সমাজ তখনও বললো যে আপনার ছেলে মানে মেডিকেলের কোচিং করছে না ডিউনিটের কোচিং করছে মানে একটা নাক শিটকানো ভাব সো সেই বাধাগুলো পেরিয়ে আমি মানে আমার প্যাশনের জায়গা থেকে বাই চয়েস জার্নালিজমে ভর্তি হলাম এখন মোটামুটি রেজাল্টও ভালো করছি আবার সেটা গেল আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা আবার যদি বলেন প্যাশনের কথা বা হাতে কলমে শিক্ষার কথা আমার প্যাশন হচ্ছে অ্যাক্টিং সো আমার থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ সেখানে কিন্তু মানুষজন অ্যাক্টিংয়ের উপর অনার্স মাস্টার্স করছে কিন্তু সেই ধরনের কোনো প্রকার মানে কি বলবো একাডেমিক এডুকেশন ছাড়াও ঢাকা ভার্সিটি যে সেন্ট্রাল কালচারাল অর্গানাইজেশন সেখানে আমাকে ভিসি স্যার বিভিন্ন জায়গায় আমাকে যে নাটকগুলো হচ্ছে সেখানে আমাকে ডিরেকশন দেওয়ার জন্য পাঠাচ্ছেন এখন যারা নাটকের উপর অনার্স মাস্টার্স করছে আমি জার্নালিজম স্টুডেন্ট তাদেরকে ডিরেকশন দিচ্ছি সো এটা গেল আমার হাতে কলমে শিক্ষা সো আমি বলবো যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হোক আর হাতে কলমে যেটাই অভিজ্ঞতা হোক সবার আগে প্যাশনটা থাকতে হবে লাইফ ইজ নট এ বেড অফ রোজেস সো বাধা আসবে আমার প্যাশন অনুযায়ী আমাকে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে তারপর ইন্টারমিডিয়েটে ওই জিনিস আমি পড়তে চাইলাম সাহিত্য আমাকে বলা হলো ইকোনমিক্স পড়ো ভালো সাবজেক্ট পড়ো এ এটা কিন্তু এখনকার সমস্যা না এই সমস্যাটা বহুদিনের এবং এটা এটা ধীরে ধীরে যে বদলাচ্ছে এটা হচ্ছে শুভ লক্ষণ এটা 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 এই যে তোমরা আজকে আমাদের সঙ্গে বসছো বা তোমরা এক একজন তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছো তোমরা অনেকেই তো তোমাদের পারিবারিক পছন্দের বাইরে এসে কাজ করছো সুতরাং এটা যতদিন যাবে আমাদের সমাজ তৈরি হবে এমনভাবে যে আমার সন্তান সে তার মতো করে বড় হবে এটি নিশ্চয়ই হবে এই আশাটি আমরা করব এখন আমরা এতক্ষণ ধরে দীর্ঘ বিতর্কে ছিলাম বা আলোচনায় ছিলাম যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ না হাতে কলমে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এখানে তিনটা প্রতিষ্ঠানের তিন কর্ণধার বসে আছেন যারা নিয়োগ বোর্ডে সবসময় আসেন এবং তারা নিয়োগ বোর্ডে কি হয় না হয় সবগুলা বলল তারা এতক্ষণ ধরে যেটা বলল আমি মন দিয়ে শুনছিলাম যে তারা ফার্স্ট আগে খুঁজে জার্নালিজম বেসড কোন স্টুডেন্টগুলো আছে তার মানে তারাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে হাতে কলমে শিক্ষাটাই সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা সেটা খুঁজতেছে তারা ইনডাইরেক্ট সরি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা যে তারা সেটা বলে দিচ্ছে যে তারা খুঁজতেছে এরপরে আমার কিছু স্টুডেন্ট সহ বিভিন্ন যারা আছে তারা সবাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটা দিতে পারছে সেটা নিয়েও কথা হয়েছে এখন আমি যদি এখানে যারা আছে ম্যাক্সিমামই তোমরা বোর্ড বৃত্তি পাও বোর্ড বৃত্তি পাওয়ার কারণে যে পঁচিশ টাকা ঢাকা ইউনিভার্সিটির বেতন সেটাও দাও না আর না দেওয়ার কারণে হয়তো দশ পনেরো জন দাও দাও মাসে কত টাকা বছরে কত টাকা তিনশো টাকা বছরে তিনশো টাকা আর আমাদের এই পাড়াতে দুইটা ইউনিভার্সিটি আছে যে দুইটা ইউনিভার্সিটির কথা আমি জানি সেখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমে অনার্স করতে চোদ্দ লাখ টাকা লাগে আর একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যারাউন্ড আঠারো লাখ টাকা লাগে তোমরা সেখানে তাহলে যদি তিনশো টাকা করে দাও তাহলে তিন সারা বারোশো টাকা দাও মানে অনার্স শেষ করতে তো সে প্রেক্ষাপট থেকেও তারা যখন জার্নালিজম ফার্স্ট জার্নালিজম খুঁজলো যে কোন
তৈরি করে তার মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম এখনো সেরা এবং এরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে আমি এই বিতর্ক বা তর্ক যেটা আবার রাউন্ড টেবিল যেটাই বলি আপনাদের সারমর্মটা আমি এভাবেই উপস্থাপন করতে চাই ধন্যবাদ এটা সত্যি কথা আসলে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে সবসময় প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি এবং আমি শেষে আসছি ওখানে আরও কেউ কেউ বলবে আমি একটা বিষয় একটু তুলতে চাই সেটা হচ্ছে ফান্ডের বিষয়টা আসছে বারবার যে ফান্ড আমাদের নেই তো আমরা একটা জিনিস দেখি যে বিজনেস স্টাডিজে বিভিন্ন কোম্পানি ফান্ড সরবরাহ করে এখানে তো আমাদের এই জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে কি আমাদের মিডিয়া হাউসগুলো একটু ফান্ড দিতে পারে না এই প্রশ্নটা আপনাদের সবার কাছে মিডিয়া হাউসগুলোর কাছে আমি নিজে পার্সোনালি আসলে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি বড় বড় মিডিয়া হাউস না আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ঘুরেছি তখন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ছিল না বা বাংলাদেশ প্রতিদিন বা এস ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের কাছে আসেনি এত সব শর্ত জুড়ে দেয় যেটা ইউনিভার্সিটির অনেক সময় মানতে রাজি হয় না দুটোর দ্বন্দ্বে আমরা আসলে কোণঠাসা হয়ে যাই এটা কি আপনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না আমাদের এই ফান্ড দেওয়াটা আসলে অনেক কিছু থাকবে দায়িত্বের পার্ট বা দায়িত্বের পার্ট কিনা আমরা সেগুলো আলাদা এই বিষয় দুনিয়াতে খুব একটা কোনো মিডিয়া হাউস এরকম আলাদা করে ফান্ড দিয়ে থাকে এটা এরকম দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠান সারা ওয়ার্ল্ডে আমি শুনি নেই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না দ্বিতীয়ত হল হ্যাঁ অবশ্যই পারস্পরিক সহায়ক ভূমিকাও রাখা যেতে পারে আমি বলছি না রাখা যাবে না আমার কাছে মনে হয় সেরকম অ্যাপ্রোচ আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা দু একটা পেয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুব মাইনর সামান্য যে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের এই না দু একটা বিষয় না না দু একটা ছোটোখাটো বিষয় আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল এবং সেটা আমরা কিন্তু পাশে ছিলাম আমরা পাশে ছিলাম আমি একটু এটুকু বলছি ভবিষ্যতে সেরকম যদি কোনো পরিকল্পনা থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমরা সেরকম ডিসকাশন হতে পারে আমরা সেটা বলছি যে আমরা হতেই পারে এটা কিন্তু এটা একদম সিরিয়াসলি ডিসকাশনের পার্ট অবশ্যই সেরকম যদি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাওয়া যায় অবশ্যই আমরা বিবেচনা রাখব আমরা সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছি এবং আমাদের তো তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আমাদেরকে একটা মিডিয়া স্টুডিও করে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা তাদের হাতে রয়েছে ওটা একটা প্রসেসের মধ্যে আছে কিন্তু গভর্নমেন্ট বিষয়ে একটু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে একটু হয়তো সময় সাপেক্ষ ওখান থেকে কেউ বলতে চাইছিলেন আমি আসাদ স্যারের সাথে আর একটা বিষয়ে যোগ করতে যাচ্ছি একমত হই সেটা হচ্ছে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয় মানে এই মুহূর্তে এই প্রযুক্তিগত যে বিপ্লব হচ্ছে আমাদের যে শিক্ষাটা কিভাবে নিতে হয় সেটাও আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিখতে পারাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আমি যে জিনিসটা বুঝতে পেরেছি এটা আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবচেয়ে বেশি শিখতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটার কারণ হতে পারে যে বাস্তব অভিজ্ঞতাই যে আমার আমি হয়তো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা পরিবার থেকে আসছি আমার কোনো একটা বন্ধু হয়তো বেশ উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আসছে তো সে যখন দেখে যে আমার জীবনটা এরকম করে চলছে তো তখন সে দেখা যায় যে আমি যেন কমফোর্ট লেভেলে থাকি সে তার জায়গাটা নিচে নামিয়ে রেখে আমার সাথে একটা ব্যালেন্স তৈরি করে এটা কিন্তু একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এই ব্যাপারটা চলে আসে যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব তিনশো টাকার ওই বেতন দিয়ে কিন্তু একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জিনিসটা দেখা যায় প্রত্যেকেই মোটামুটি বেশ বড় ক্লাস থেকে আসছে নয়তো আঠারো লাখ টাকা হয়তো অ্যাফোর্ড করা পসিবল হতো না আঠারো লাখ না এটা আরো কম হ্যাঁ হয়তো যাই হোক লাখের উপরে গেলে চার পাঁচ লাখ বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে লাখের উপরে গেলে অনেক পরিবার হয়তো সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারে না তো সেই জায়গা থেকে আমরা দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ থেকে আমরা একটা শিক্ষা পেয়ে আসছি যে কিভাবে মানুষের জীবনের সাথে এম্প্যাথিক হওয়া যায় তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আমি একটা সময় থাকলে একটু ছোট করে আমার একটি হ্যাঁ অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম আমি যখন স্কুলে পড়তাম আমার শুরু থেকেই ম্যাথের প্রতি কোনো ইন্টারেস্টই ছিল না সে কারণে আমার ম্যাথের রেজাল্টটা সবসময় খুব খারাপ আসতো তো যখন আমি ক্লাস নাইনে উঠি তখন স্কুল থেকে কেন এটা হয় আমি জানি না যে টিচারাই ঠিক করবে রেজাল্ট দেখে যে ও সায়েন্সে পড়বে কমার্সে পড়বে ও আর্টসে যাবে তো আমার রেজাল্ট যেহেতু ম্যাথে খারাপ ছিল স্কুল চিন্তা করলো যে একটা স্টুডেন্টকে সায়েন্সে জোর করে নিয়ে আসা মনে হচ্ছে আমার রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু স্কুলও র্যাঙ্কে পিছিয়ে যাবে এইচএস এসএসসির যে র্যাঙ্ক থাকে ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়ার স্কুলের সে কারণে খুব জোর করে আমার আব্বু মুখে স্কুলে ডেকে নিয়ে খুব বুঝালেন যে ওকে হচ্ছে আর্টসেই রাখেন সায়েন্সে দিয়ে না কিন্তু আব্বু মনে করলো যে আসো টিচার কত কনসার্ন আমাদেরকে নিয়ে আসো কিন্তু না টিচার কিন্তু চাচ্ছিল স্কুলে যাতে খারাপ না হয় সেই জন্য জোর করেই আমাকে আর্টসে দিয়ে দেওয়া হলো তো এই জিনিসটা আমি আসলে খুব মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছি কারণ আমার সফট ফ্রেন্ডরা হচ্ছে সায়েন্স কমার্সে ছিল তো দেখা গেলো আমি কষ্ট পাওয়াতে
আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি বাংলাদেশ প্রতিনিধি সম্পাদক নইম নিজাম আপনার শেষ বক্তব্য শুনবে এবং তারপর ইমদাদুল হক মিলন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ খুবই প্রাণবন্ত একদম খুবই ভালো লাগলো আমরা আমাদের আমাদের নিজেদের জন্য একটু অভিজ্ঞতা হলো আমি বলবো এই এক্ষেত্রে আর কি মানুষের শিক্ষার তো কোনো শেষ নেই যখন সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা মানে সব পাঠ্যসূচির মধ্যে হতে হবে এটা বিষয় নয় কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যেন আমি অনেক কিছুই এখন কিন্তু এই শেয়ারিংয়ের মধ্যে আমি নিজেও ধারণ করলাম আবার আমি এতটুকু সবাইকে অনুরোধ করব যখন কোনো যদি সাংবাদিকতা আগ্রহ থেকে তাকে ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ করে আমরা বিতর্কের জন্য নয় এতটুকু বলবো যে যে কোনো জায়গায় আবেদন করতে হবে এবং সম্পৃক্ত হতে হবে আবেদন না করলে কিন্তু খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে দূর হওয়া আমি তো সারমান মোটা সে যেটা তুলে ধরেছিল এটাই বাস্তব আমরা ওইরকমই থিঙ্ক করি আমরা ওইরকমই চিন্তা করি যে আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় দেখে থাকি যে ঠিক আছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবশ্যই এখন তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো বিকল্পও নেই যে একটা মানুষকে যদি সারা পৃথিবী যে দিকে অনেক দূর চলে যাওয়া মানুষ আমাদের বাঙালি মেয়েরা আমরা একটু কথা বলছিলাম বাংলাদেশের এখন সারা দুনিয়াতে আমরা যেখানে জানি বাংলার নামে বাংলা টাউন আছে আবার মানে একটা সময় ছিল শুধু চায়নাদের চাইনিজ টাউন থাকতো আমরা এখন যখন নিউ ইয়র্কের মতো জায়গা হাঁটি সেখানে আমরা দেখে দেখতে পাই যে বাংলা সাইনবোর্ড আবার আমরা যখন লন্ডনে হাঁটি তখন দেখি ইস্ট লন্ডনে বাংলায় সাইনবোর্ড আসছে কিংবা শুধু ইস্ট লন্ডন নয় আমি এবার কয়েক কিছুদিন আগে যখন স্পেন গেলাম সেখানে বাংলা একটা এলাকার সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি এটা সেলুন এই ধরনের আমি এটা বললাম যে এই কারণে পৃথিবীতে বাংলাদেশের মানুষও অনেক দূর জায়গা করে নিচ্ছে তাদের অবস্থান থেকে তাদের জায়গা থেকে আমাদের সেই জায়গাটুকুতে আমরা মনে করবো আমাদের সাংবাদিকতায় মেয়ে বা ছেলে এই কম্পেয়ারিজমের কিছু নেই সবাই সাংবাদিকতার জায়গায় নারী পুরুষ এসব বৈষম্যগুলো অনেক আগের বিষয় ছিল এখন একটা মেয়ে যেমন রাতেও কাজ করছে দিনেও কাজ করছে একটা ছেলে রাতেও কাজ করছে দিনেও কাজ করছে চ্যালেঞ্জিং জায়গাটুকু মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে কেউ কারোর থেকে কোনো অংশে কম নয় আমি আমাদের এই পেশার ক্ষেত্রে বলবো সাংবাদিকতা এমন একটা পেশা ওইখানে আলাদা করে দেখারও সুযোগ নেই এটা অন্যরকমভাবে দেখারও সুযোগ নেই এই পেশা হলো আমার কথা হলো যে আমাদের আত্মমর্যাদার জায়গাটুকুতে পেশার দায়িত্ববোধের জায়গাটুকু থেকে সবাইকে তৈরি থাকতে হবে মানসিকভাবে ওখানে যে আমি যদি এই পেশা আসি এই পেশার মর্যাদাটুকু সকল দলীয় চিন্তার বাইরে থাকে দলীয় কার্যক্রমের বাইরে থেকে আমি পালন করার চেষ্টা করব আমি শেষ করব এটি বলে আমি সবার প্রতি অনুরোধ যেহেতু আপনারা এই ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ করে বের হচ্ছেন আপনারা যাতে এই পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন অনেক বেশি খুশি হব এই পেশায় আপনাদেরকে দেখলে অনেক বেশি খুশি হব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ নইম নিজাম ইমদাদুল হক মিলন আমি একটু অন্যভাবে বলি আমার আসলে আমার বিশ্বাসটা হচ্ছে এরকম যে ভালোবাসা থাকলে সব হয় আমার কাজের প্রতি যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে আমাকে কেউ কোথাও আটকে রাখতে পারবে না আমি সবসময় রবীন্দ্রনাথ থেকে নানা রকমের উদ্ধৃতি দেই আর একটি একটি ছোট্ট লাইন বলি সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন আছে রং যেন মোর মর্মে লাগে আমার সকল কর্মে লাগে এই রংটা আসলে কি এই রংটা হচ্ছে আনন্দ এই রংটা হচ্ছে ভালোবাসা ভালো লাগা যদি আমার ভালো লাগার মধ্যে আমার আমার চিন্তার মধ্যে যদি ভালো লাগাটা থাকে আনন্দটা থাকে ভালো বাসাটা থাকে তাহলে সেটার ছাপ আমার কাজের মধ্যেও পড়বে সুতরাং আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যে যেখান থেকে যে আমরা এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি এই জায়গাটিতে আমরা যেন কাজটা যত্ন নিয়ে করি ভালোবাসা নিয়ে করি এবং জীবনে দাঁড়াতে হলে যে কোনো ক্ষেত্রেই দাঁড়াতে হলে সে জায়গায় যদি তার যোগ্যতাটা প্রমাণ করতে হয় তাহলে তার চিন্তা চেতনাটা স্বচ্ছ হওয়া দরকার এবং সেই কাজটার মধ্যে ভালোবাসাটা থাকা দরকার আমি তোমাদের কাছে আশা করব যে সবাই ভালোবেসে কাজটা করো অসংখ্য ধন্যবাদ ইমদাদুল হক মিলন এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরের যৌথ আয়োজনে এই রাউন্ড টেবিল বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের যে শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছিলেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং যেটি বারবার বলা হচ্ছে যে কোনো কাজের জন্য আসলে প্যাশনটা খুব জরুরি ভালোবাসাটা খুব জরুরি সেটি সাংবাদিকতা পেশাটা যেহেতু অন্য রকম পেশা সেখানে ভালোবাসাটা আরও অনেক বেশি জরুরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা আসলে আমাদের বেসিক গ্রামারটা জানতে সাহায্য করে এই গ্রামারটা জানতে পারলে আমরা যে কোনো কাজই আমাদের জন্য সহজবোধ্য হয়ে যায় যে কাজটা একজন মাঠে ঘাটে সাংবাদিক হয়তো দশ বছরে শিখেন সেটি আমরা হয়তো পাঁচ বছরে আয়ত্ত করতে পারব এটি হচ্ছে মূল বিষয় এবং সমন্বয়টা ভালোবাসাটা খুব জরুরি আজকের মতো শেষ করছি এই রাউন্ড টেবিল বৈঠক ধন্যবাদ সবাইকে